السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العلي اللظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبيكم صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة وكان مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي جدلي فجودك منتظر للمرتجي لا سيما هل الفقر ما لي سوى مدحي وحبي من ذخر فهما الذخيرة لي ونعم المدخر بهما رجائي أن عيني قد تقر إذ ما يقابل كل ساع بالأجر يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي آدرني يا رايا ساداتك علماءك أستاذ مار بخون يا رايا صحودر ماري صحودر ماري سخورتك വളരെയധികം ബഹുമാനവും സ്നേഹവും നൽകി 
അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചാദരിച്ച മഹത്വക്കളിൽ ശ്രേഷ്ഠ വനിതയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മണവാട്ടി ബി വി അസീസ് അവരുടെ റൂസ് മുബാറക്കിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തി രഹസ്യവും പരസ്യവും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി ആരെയും സ്വീകരിച്ച് നന്നാക്കിയെടുക്കാനുള്ള വലിയ കഴിവും മഹത്വവും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ആരാധനകളിൽ സജീവമായി അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരാണ് മഹത്വക്കളായ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ അവരേത് സ്ഥലത്ത് അന്തിയുറങ്ങിയാലും അള്ളാഹു താല അവരെ പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല എങ്കിൽ തന്നെ വലിയ ബഹുമാനം നൽകപ്പെട്ടവരായി അള്ളാഹു അവരെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു എന്നതാണ് നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായി ശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു മുജാഹദ തീവ്രയത്നം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലായി ശരീരത്തെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള ഒരു വലിയ കഴിവ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിചാരണ ചെയ്ത് വിചാരണ ചെയ്ത് നന്നാക്കുക സ്വന്തം ശരീരത്തോട് മറ്റുള്ളവരോട് കൽപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് കൽപ്പിക്കുക സ്വന്തം ശരീരം ഉറങ്ങുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് വിമർശിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട റാബിയത്തുൽ അദവി അറബി അള്ളാഹ കുറഞ്ഞ നേരം ഉറങ്ങിയിട്ട് ശരീരത്തിന് സുഖം തോന്നിയാൽ അപ്പോൾ ശരീരത്തോട് ചോദിക്കും എത്ര അധികം നേരമാണ് നീ ഉറങ്ങുന്നത് ഉറക്കില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് അധ്വാനമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ശരീരമല്ലേ നീ നീ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാൽ മതിയോ എന്ന് ശരീരത്തോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും സുബിഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് കുറഞ്ഞ നേരം ഒന്ന് ഉറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ തഹജ്ജിത് നിസ്കരിച്ച് സുബിഹി വാങ്ങൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങും ഖാദിമത്ത് പറയുന്നു വേലക്കാരി പറയുന്നു കൂടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന മഹതി പറയുന്നു എന്നും കുറഞ്ഞ നേരമാണ് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിലും ശരീരത്തോട് ചോദിക്കും ശരീരമേ എത്രയാ നീ ഉറങ്ങുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള വലിയ ഒരു പരിശ്രമമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ പരിശ്രമത്തിന്റെ ചെറിയ വക്കിലേക്കും എത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമ്മെ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ മഹത്വക്കളുടെ സവിധത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് കാരണം അവരുടെ വറക്കത്തുകൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവളിച്ചമാക്കി നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ മഹാന്മാർ മഹതിമാർ അവരേറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കണ്ടത് ശരീരത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ആരാധനകളിൽ ത്രസിപ്പിക്കുക ഉല്ലസിപ്പിക്കുക ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോബിയായി മാറുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരു അലങ്കാരവും അല്ല അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി മാറുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന അലങ്കാര വസ്തുക്കളൊന്നും അല്ല നമുക്കൊരു പക്ഷേ തോന്നും നല്ല രൂപത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അലഹമില്ല എന്തൊരു സന്തോഷാണ് അവർക്കത് വിഷമാണ് 
ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയോ എന്ന് വിഷമാണ് നല്ല ഒരു ശീതീകരിച്ച റൂമിൽ ഉറക്കം കിട്ടിയാൽ എന്തൊരു സന്തോഷം തോന്നും അവർക്കത് ദുഃഖമായി തോന്നും കാരണം അവരുടെ ശരീരത്തിന് അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആരാധനകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാര് മുഴുവനും ഇമാമുല്ലാദം അബു ഹനീഫ് അറബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഒന്ന് രാത്രി ദീർഘ നേരവും അറിവ് കരസ്ഥമാക്കുക എത്ര നേരം രാത്രി ചെലവഴിച്ചാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല രാത്രി അറിവിന്റെ മുത്തുമണികൾ പെറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നത് അലദ്ദുലി എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദമാണ് നല്ല വീണ മീട്ടുന്ന പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കടന്ന് ഭാര്യന്റെ കൂടെ കടന്ന് സല്ലപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല സുഗന്ധോഷ്മളമായ രാത്രിയിൽ ഭാര്യയോടുകൂടെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ മനസ്സിന് എന്റെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മുത്തുമണികൾ ക്ലിയറാക്കി പൊറുക്കിയെടുക്കലാണ് രാത്രി ദീർഘിച്ച നേരം അറിവിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവിൽ എനിക്കേറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അതേ മേൽക്കോയ്മ ഒഴിവാക്കലാണ് വലുപ്പത്തരം ഒഴിവാക്കലാണ് ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ വല്ല സന്ദർഭവും വന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുമാറാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായ ഒരു മനസ്സ് ആ മനസ്സാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടേണ്ടത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന മനസ്സിനു വേണ്ടി ദുനിയാവിലേക്ക് ഞാൻ കാര്യമായി ചിന്തിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ മഹത്വക്കളെ പറ്റി ആദ്യം കുറച്ചു നേരം പറയുകയാണ് പറക്കത്തിനു വേണ്ടി പിന്നെ ഞാൻ നിർണയിക്കപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് വരും ആ വിഷയം നന്നായി നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും വേണം ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിലായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ട് നടക്കാനും ലോഹ തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് ഓരോ വർഷവും അങ്ങനെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിരുന്നായി മാറുന്നത് നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന സർവർക്കും വലിയ ഉപകാരമുള്ള ഹൈറായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആഹ്റത്തിൽ വെളിച്ചമുള്ള അമലാക്കി അള്ളാഹു താല എഴുതി തെരുമാറാകട്ടെ ഓ സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുല്ലാദം അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഖാലിയായ ഒരു കൽബ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനവർകൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന മഹാനാണ് വസ്ത്രം വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഹലാലായ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തത്തിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടത് കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന മഹാനാണ് മറ്റേത് ജോലി ഫിൽമ് പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾക്കൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുമില്ല ബിസിനസ് ചെയ്യാ ഹലാലായ രൂപത്തിലാകണം അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള തന്നെയല്ലേ അതെല്ലാവർക്കുള്ള മാർഗാണല്ലോ ഹലാലായ രൂപത്തിൽ സമ്പാദിക്കുക എത്രയും സമ്പാദിക്കുക ഹലാലായ രൂപത്തിൽ ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ തന്നെ അത് ചെലവഴിക്കുക നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നിത്യവേല കൈ കൈത്തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്തേരിത്തരട്ടെ അത് കുഴപ്പമുള്ള സംഗതിയല്ലല്ലോ അത് ഹലാലായതും ആവശ്യമായതുമാണ് പക്ഷേ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ചുളിവിന്റെ വഴി വന്നാൽ 
അപ്പൊ സമ്പത്തിലേക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് കൽബ് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് അവിടെയാണ് ഇമാമുല്ലാതെ അബു ഹനീഫ തങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു വിൽപ്പനക്ക് വേണ്ടി കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന എന്തിനാ നല്ലർക്ക് കുടുംബം പോറ്റാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഈ സദസ്സിൽ പ്രത്യേകം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് അതൊന്ന് സൂചനക്ക് വിഷയം വന്നത് കൊണ്ട് പറയാണ് ഏറെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കി ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ചെലവ് കൊടുക്കാതിരിക്ക എന്നുള്ളത് വൻ കുറ്റമാണ് ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഹലാലായ രൂപത്തിൽ നല്ല ചെലവ് കൊടുത്തു ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ടായിട്ട് അവര് ഭിക്ഷാടനത്തിന് പോകുക സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ആലോചിക്കാൻ പറ്റൂല നിറയെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം ഞാൻ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി തരട്ടെ അന്ന് സാദ് റബി അള്ളാഹുനു ഒറ്റ മകളേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് വേറെ മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നബി തങ്ങളെ കൂടെ ഹജ്ജിന് വന്ന് മക്കയിൽ മഹാനവറുകൾ രോഗബാധിതനായി കടന്നപ്പോ സാദ് റബി അള്ളാഹുന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ ഈ മക്കത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോകും എനിക്ക് ഈ മക്കത്ത് മരിക്കാനല്ല എന്റെ താല്പര്യം എനിക്ക് മദീനയിൽ വഫാത്താകണം മദീനയിലാണ് എനിക്ക് മരിക്കേണ്ടത് സാദേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മരിക്കില്ല മക്കയിൽ നിങ്ങൾ വഫാത്താവുകയില്ല പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിബിതങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുത്തു അള്ളാഹു ും ഒരറ്റ മകളെ എനിക്ക് അനന്തരം എടുക്കാനുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം ഞാൻ ഇസ്ലാമിന് തരട്ടെയോ എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ അർദ്ധഭാഗം ഞാൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി തരട്ടെയോ നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ വേണ്ട സാധേ വേണ്ട എന്നാൽ അഫാത്ത സ്വത്ത കുബി സുരുസിമാലി എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി തരട്ടെയോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്നിലൊന്ന് മതി മൂന്നിലൊന്ന് തന്നെ ധാരാളമാണ് എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാദേ ഞാൻ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അതേയെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്തിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും നിങ്ങൾ തരും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനും ഞാൻ അതേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തരും പക്ഷേ ഇന്ന സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് മക്കൾ പുറത്തിറങ്ങി ഭിക്ഷക്കാരാകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ പേരെ മക്കളെ സമൃദ്ധിയുള്ളവരാക്കി ബാക്കി വെക്കുന്നത് ദരിദ്രരായി ഭിക്ഷക്കാരായി അവർ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് സമൃദ്ധിയോട് അവർ ജീവിക്കലാണ് ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ സ്വദേശികളാണെങ്കിലും പ്രവാസികളാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിന് നല്ല രൂപത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും അധികം കൂലിയുള്ളത് നീ ഒരു മിസ്കീന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു യത്തീമിന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു തടവിലാക്കപ്പെട്ട ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മറ്റു മേഖലകളിൽ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂലി കൂടുതലുള്ളത് നിന്റെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് നീ ചെലവ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പരാതി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഭർത്താവ് ചെലവിനിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനോട് ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം ഭർത്താവ് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് ചെലവിടുക്കും കൊടുക്കുന്ന ചെലവിൽ മനസ്സിൽ ഒരു തൃപ്തിക്കേട് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ആഹ്രത്തിൽ കൂലിട്ട് ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ ഭാര്യ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അരിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അരി കൊണ്ടുവരണം അരിയൊക്കെ നീ എന്താ ചെയ്തത് 
ഒരു പത്ത് കിലോ അരി കൊണ്ടു കൊടുത്ത ഒരു മാസത്തിനുണ്ടാവുമോ നീ ഒരു ലോഡൊന്നും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ടില്ല ആകെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത ഒരു പത്ത് കിലോ അരി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അരി അത് നിങ്ങൾക്കും മക്കൾക്കും വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു തീർന്നപ്പോ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം നല്ല പ്രതികരണം പ്രതികരിക്കണം കൂലി പോയി പോകാൻ പാടില്ല സോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലക്കണെങ്കിൽ സോപ്പ് വേണ്ടേ സോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അലക്കണ്ട അങ്ങനെ ആകരുത് മറുപടി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം തൃപ്തിയോടെ മനസംതൃപ്തിയോടെ കൊടുക്കണം മിക്ക ചില ആളുകളൊക്കെ കാണാൻ അങ്ങനെ വല്ലാതെ ചൂടാകുന്നു ഭാര്യ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇനി ഇനി സാധനം വേണം എന്താ വേണ്ടത് ഇനിയും എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കണം മിതമായ രൂപത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒത്താശ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ അവരോട് സഹകരിക്കണം സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ കയർക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹുത്തേല സ്വത്ത് തന്നത് ഹലാലായ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരെ വളർത്താനാണ് അതിൽ പിശുക്കരുത് പിശുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലൊക്കെ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്ക എന്നിട്ട് ഈ ഇറച്ചി വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആള് തീരെ ഇറച്ചി വാങ്ങി കൊടുക്കാതിരുന്ന പിശുക്കാണ് ഇറച്ചി വാങ്ങി കൊടുക്കണോ മീന് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആള് മത്സ്യം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾ തീരെ വാങ്ങി കൊടുക്കാതെ എന്നും ഒരു നബിതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചുരങ്ങണം അതിനൊന്നും ചുരങ്ങം കൂട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പിശുക്കാണ് മത്സ്യം കൊടുക്കുന്ന ആഹ്വരിച്ചാൽ ആടി നടത്തിട്ടില്ലേ കുടുംബക്കാർക്ക് മൊത്തം വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഹദീസിലില്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിബിനും മറലി അള്ളാഹു ആടി നടത്തു ആട് വേവാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അതിന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചു ഇല്ല എന്നാ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വെള്ളം കൂട്ടണം എന്തിന് എന്നിട്ട് കറിയൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ അയലക്കാർക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാ ആടല്ലേ വെച്ചത് സ്വഹാബത്തിന്റെ വീട്ടിലാണിത് നമ്മൾ ആടൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഭാര്യ ഒരു പക്ഷേ പ്രസവിച്ചെടുക്കുമ്പോ ഉമ്മയോ മറ്റോ പറയേണ്ടി വരും ഒരാടിന്റെ തല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഊരെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഒരു ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകാനാണ് ആ ശരിയാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രസവം പ്രസവിക്കേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും അതല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളെ ഉസ്താദാണ് മഹാനവറുകൾ ഒരു ഹദീസ് കൊണ്ട് അൻപത് കൊല്ലം അമല് ചെയ്ത മഹാനാണ് എന്താണ് ഹദീസ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു വർഷത്തിൽ ഒരു രാത്രി അഥവാ ആശൂറ ദിവസത്തിന്റെ രാത്രി മുഹറം പത്തിന്റെ രാത്രി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹലാലായ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ വർഷത്തിൽ ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് മാസവും ചില്ലറ ദിവസം മുഴുക്കയും അള്ളാഹു തല ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കാതെ നല്ല വറക്കത്തുള്ള ഭക്ഷണവും വിശാലതയും കൊടുക്കും മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു അൻപത് കൊല്ലം ആ ഹദീസ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റ കൊല്ലവും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു കൊല്ലം ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു നോക്കി അലഹമില്ല ബറക്കത്ത് കണ്ടില്ലേ ആ കൊല്ലം മുഴുവനും എനിക്ക് അള്ളാഹു തല ബറക്ക് തെറ്റി തന്നു പിറ്റത്തെ കൊല്ലവും തന്നെ മുഹറം പത്തിന്റെ അന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് വേണ്ടത് മത്സ്യായിരിക്കും മറ്റാൾക്ക് വേണ്ടത് ചെമ്മീനായിരിക്കും മറ്റാൾക്ക് വേണ്ടത് അയക്കോറ മറ്റാൾക്ക് ഒക്കെ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരൊറ്റ രാത്രിയിലേ ചെലവാകുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി തന്നു അൻപത് കൊല്ലം ഞാൻ അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായ ഇമാം ബുഖാരി റലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ ഗുരുവര്യൻ സുഫിയാൻ ബിൻ ഉയൈൻ റലി അള്ളാഹുനു രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭാര്യ മക്കൾക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദറത്തിൽ കൂലി കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാകണം വിമർശിക്കരുത് മടുപ്പിക്കരുത് പിശുക്കത്തരം കാണിക്കരുത് ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് ഒരു ചെലവെല്ലാവരും കൊടുക്കണം സഹോദരങ്ങളെ പലരും ഉണ്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഭാര്യക്കോ ആ ഭക്ഷണം വേണ്ട മക്കൾക്കോ ആ ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്നിട്ട് ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഈ തീരെ ആരോഗ്യം ഇല്ലാതായി പോയി എന്ന് പറയും ഇയാളോ ഇയാൾ നല്ല റുക്കോയിലും സുജൂതിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കോഴിയും നല്ലോണം തിന്നു പോകും അങ്ങനെ ചില കോഴികളുണ്ട് ചിലത് റുക്കോയിൽ ചിലത് സുജൂതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ കോയി ആഫ് കോയി വാങ്ങി മൂപ്പര് നല്ലവണ്ണം തിന്ന് റെഡിയാക്കി മൂപ്പര് വീട്ടിൽ എന്നാ പിന്നെ അതേ രൂപത്തിലുള്ളത് എന്നുമില്ലെങ്കിൽ
അവർക്കാ കൊടുക്കുന്നതിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കരുത് നല്ല മനസ്ഥിതിയോടെ നല്ല രൂപത്തിൽ ചെലവഴിക്കണം അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ എത്ര കൊടുത്താലും ഒരു ചാക്ക് അരി നമ്മൾ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹബ്ബത്ത് പോലും ഒരു ധാന്യം പോലും വെറുതെ പോകൂല ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ചെലവ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സലാമിന് ബാപ്പ ദുവാ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ഭക്ഷണം എങ്ങനെയുണ്ട് ജീവിതൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം മാംസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ നല്ല വെള്ളമുണ്ട് അന്നവര് ധാന്യം ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അന്ന് ധാന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ദുആ ചെയ്തിരുന്നു ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും ദുആ ചെയ്ത കാരണം പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ രണ്ട് ഭക്ഷണങ്ങളും മക്കയിൽ കിട്ടാതെ ആയിട്ടില്ല എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും മക്കയിൽ അത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് അന്നത്തെ കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന്റെ പറക്കത്തിന്റെ ദുവാ കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നല്ല പറക്കത്തല്ലാഹു തരും കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവർക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കണം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം നമ്മളെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ പോരാ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതും അല്ല ചെലവാക്കേണ്ട വാജിവും സുന്നത്തുമായ മേഖലകളിലൊക്കെ ചെലവാക്കണം അവിടെ എല്ലാം നല്ല മനസ്ഥിതിയോടെ ചെലവാക്കിയിട്ട് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദ്രത്തിലെത്തിയിട്ട് ഒരു മകളെ രണ്ട് മക്കളെ മൂന്ന് മക്കളെ നാല് മക്കളെ നല്ല രൂപത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്ത് വളർത്തിയാൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് മറയായി തീരുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ ആ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ വസ്ത്രം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം വസ്ത്രങ്ങൾ മഹാനവറുകളെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു വസ്ത്രം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പഴകിയ രൂപമുണ്ട് ചെറിയൊരു കേടുണ്ട് വിൽപ്പനക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കണം പക്ഷെ ഈ വസ്ത്രം കൊടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറവുണ്ട് വാങ്ങുന്ന ആള് നോക്കൂലേ നമ്മള് എത്ര വസ്ത്രം വാരി വലിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ ഒന്നും വാങ്ങൂല ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ കയറി ചിലപ്പോ നൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണം ഒക്കെ വലിച്ചിടും ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയില്ല നമ്മൾ പറയാതെ അവരെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവര് മടക്കി വെച്ചോളൂ ചിലര് കൂടെ ഉള്ളവര് പറയും സങ്കടാണ് നിങ്ങൾ ഈ നൂറ്റി അമ്പത് തരം ജോഡിയൊക്കെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി വാങ്ങാതെ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശ അല്ല അല്ല മോശമൊന്നുമില്ല പറ്റിയെങ്കിലല്ലേ വാങ്ങല് അപ്പൊ വാങ്ങുന്ന ആൾ നോക്കും എന്നാലും അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ കേടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പഴക്കണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ വാങ്ങിയാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സംഗീത എന്നാലും മതി ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന അബു ഹനീഫ് റബി അള്ളാഹുഹുവിന്റെ തൊഴിലാളി വസ്ത്രം മുഴുവനും വിറ്റു അതിന്റെ ക്യാഷുമായി അബു ഹനീഫ് റബി അള്ളാഹുന്റെ അടുത്ത് വന്നു മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നീ വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതെ അപ്പൊ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഒരു വസ്ത്രം അതിൽ ചെറിയൊരു ഡാമേജ് ഉള്ളതുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞ് നീ വിറ്റിട്ടുണ്ടോ അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇമാമുല്ലാന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ ഈ സമ്പത്തിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ദുർഹം പോലും എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട അത് നീ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് സംഭാവനയായി കൊടുത്തോളൂ ഒരു വസ്ത്രത്തിന്റെ കാശല്ല സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന സമ്പത്ത് മുഴുവനും അങ്ങനെ കൊടുക്കാനാ പറയുന്നത് ഹലാലല്ലേ ഹലാലാണ് കിട്ടുന്ന മാർഗത്തിൽ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ പോന്നോട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തയല്ല അവിടുത്തെ അങ്ങേയറ്റത്ത സൂക്ഷ്മത നോക്ക് നിങ്ങൾ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹാലിയായ കൽബെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആർത്തിയില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ദുനിയാവിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നട്ടപ്പെട്ടാൽ ദുഃഖമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുറവ് വന്നാൽ പരാതിയില്ല കാരണം ആ കൽവിൽ കൂടുതലും ബന്ധമുള്ളത് ആഹിറത്തോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളോടാണ് 
ദുന്യാവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹാലിയായ കൽപ്പാണ് ഇമാമുല്ലാതം അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ഷാഫി ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണമല്ലേ ആ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ആ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് താമസിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല കുറച്ചെങ്കിലും കാലം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നിയത് അങ്ങനെ അണ്ടർന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതെന്താണ് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് കിട്ടിയിട്ട് കോടിപതിയായി മാറാനാണോ അല്ല ഒന്ന് അറിവിൽ ജനങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യുക ജനങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുക അറിവ് അഭ്യസിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹാറൂൺ റഷീദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫിമാഹുവിനെ ഒരു ചെറിയ കേസിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ബാദാണ് ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ സ്ഥിര കേന്ദ്രം നജ്റാനിൽ നിന്ന് ഷാഫിമാ മൃതി അള്ളാഹുന്റെ ബഗ്ദാദിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് താൽക്കാലികം താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തു അവിടെ താമസിക്കുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു ഭീതി പോലും മഹാനവർകൾക്കില്ല അതേ ഷാഫിമാ മൃതി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിജ്ഞാനം അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന പഠിതാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു ഏറെ ഏറെ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആളല്ലേ ഒരു പേടിയും ഇല്ല കാരണം ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്രെൻഡായി കണ്ടത് സുഹൃത്തുക്കളോട് കൂട്ടുകാരോട് സഹപാഠികളോട് സതി ോട് ശിഷ്യന്മാരോട് അറിവിലായിട്ടുള്ള ചർച്ച ഷാഫി മാമതങ്ങൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് രാത്രിയിലെ ഉറക്കമൊഴിച്ച നിസ്കാരമാണ് ഇത് രണ്ടുള്ളത് കൊണ്ടാ കുറച്ചെങ്കിലൊക്കെ ഈ ദുനിയാവിൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാനിത് എന്തിനാ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരുടെ കൽബ് അവരുടെ ഒഴിവ് അവരുടെ സമയം എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി തീരാൻ വേണ്ടിയുള്ള കഠിനാധ്വാനം ആ കഠിനാധ്വാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ പേരും പെരുമയും വളർത്തി ഉയർത്തി അല്ലാത്തവരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അവർക്ക് നൽകി ജീവിതകാലത്ത് കണ്ടതിനേക്കാളും വലിയ ബഹുമാനങ്ങൾ ജീവിതാനന്തരം അള്ളാഹു നൽകിയവരുണ്ട് ജീവിതകാലത്തൊരു പക്ഷേ ഒരു കറാമത്തും അവരിൽ നിന്ന് ദർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മരണാനന്തരം എത്രയോ ബഹുമതികൾ അള്ളാഹു നൽകി ആദരിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും നമ്മുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരാളെ കൂട്ടിയാൽ പിന്നെ ആൾക്കൊരു വിഷമവും ഇല്ല കബറിൽ വിഷമം ഇല്ല ോകത്തും ബാസിന്റെ നേരത്തും ഒരു രംഗത്തും ഒരു വിഷമവും ഇല്ല അതിന് സഹോദരങ്ങളെ കഠിനാധ്വാനം വേണം മുജാഹത വേണം തീവ്രമായ യത്നം വേണം അതൊരു വല്ലാത്തൊരു പ്രതിജ്ഞയും മനസ്സിന് നാം കൊടുക്കേണ്ട തീവ്രമായ ആലോചനയുമാണ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു നമ്മൾ പലരും തീരുമാനമെടുക്കാറില്ലേ ഈ ഒരു വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ് സമ്പാദിച്ചിട്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത കൊല്ലം ഞാൻ ഉമ്രക്ക് പോകും നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ് പിറ്റത്തെ കൊല്ലം ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകും ഇതുപോലെ ആരാധനക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പിടിച്ചിരുത്താൻ വല്ലാത്തൊരു മുജാഹത നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണം തീവ്രമായ പരിശീലനം ശരീരത്തിന് കൊടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് വിചാരണ നീ നല്ല മനസ്സുമായി നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ 
എന്നാൽ പിന്നെ നീ ചെയ്യേണ്ടത് തോബയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നീ കടന്നു വന്നോ ഔലിയാക്കള മാർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ മസിലക്ക് തോബയല്ലേ ശരിയായ നിലക്ക് തോബ് ചെയ്ത് നീ ക്ലീൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ നിത്യമായും കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് മുഹാസഭയാണ് വിചാരണയാണ് നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ വിചാരണ ചെയ്യണം കയ്യിനെ കുറിച്ചൊരു വിചാരണ കയ്യേ ഇന്ന് നീ എന്തെല്ലാം തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ഹലാലായത് മാത്രമാണോ തൊട്ടത് ഹറാമായത് വല്ലതും നീ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹറാമായത് വല്ലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഹറാമായ വല്ല മെസ്സേജും നീ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഹറാമായ വല്ലതും കാണാൻ വേണ്ടി നീ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഹറാമായത് വല്ലതും നിന്റെ കൈകൊണ്ട് നീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ വല്ലാത്തൊരു വിചാരണ ഓരോ ദിവസവും അവയവങ്ങൾക്ക് നൽകിയാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് വരുന്ന ആത്മീയ മാനമാനം ചെറുതല്ല കണ്ണിനെയും അങ്ങനെ തീവ്രമായി സൂക്ഷിക്കണം നാവിനെയും അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് ഫജിഹദൻ നീ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തോ ലാത്തക്സല നീ മടിയനായി പോകണ്ട കണ്ണിനോട് പറയുക കാണാൻ പറ്റിയത് മാത്രം നോക്കാൻ കണ്ണിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുക അല്ലാത്തത് കാണുന്ന നേരത്ത് കണ്ണു ചിമ്മാൻ ഒരു കഴിവ് കണ്ണിന് കൊടുക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴെങ്കിലേക്ക് പക്ഷാതാപ ബോധത്തോടെ ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുക സുബഹാനമൻ ജല്ല ജലാലുഹുവും മഹാന്മാരുടെ തീവ്രമായ പരിശീലനം അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കണ്ണിന് അവർ കൊടുത്ത വലിയ പവറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കാനും നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാനും ഉള്ള കഴിവ് നൽകിയിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു സൂക്ഷ്മത നൽകി വിചാരണ ചെയ്തിട്ട് മുജാഹതയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ മഹത്തുക്കളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബഹുമാനം അതാണ് അവരുടെ ആത്മാവിന്റെയും ബഹുമാനം അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തൊട്ടതിനും അവർ പറഞ്ഞതിനും അവർ സമ്മതം മൂടുന്നതിനും എല്ലാറ്റിനും അള്ളാഹുവിന്റെ അംഗീകാരമാണ് ആ മഹത്വക്കൾ ഏറെ കൊണ്ട് നടന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ നിസ്കാരം നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലേ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു നബിയും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലല്ലോ സൂറത്തു ലംബിയ ഇലല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചില്ലേ വഔഹൈന ഇലൈഹിം ഫീലൽ ഖൈറാതി വ ഇഖാമ അസ്സലാതി വ ഈതാ അസ്സകാ വ കാനൂ ലനാ ആബിദീൻ മമ്പിയാക്കളിലേക്ക് നാം നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഫീലൽ ഹൈറാത്തി നന്മ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞു നിസ്കാരം നിലനിർത്താൻ അമ്പിയാക്കളോട് നാം ബോധനം നൽകി നിസ്കരിക്കാത്ത ഒറ്റ നബിയും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നിസ്കരിക്കാത്ത ഒറ്റ നബിയും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല സക്കാത്ത് നൽകാനും കൽപ്പിച്ചു ഇസ്മായിൽ നബി അലിഹി സലാമിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ വക്കാന യഅമുറു അഹ്ലഹു ബിസ്സലാതി വസ്സകാതി വകാന ഇൻദ റബ്ബിഹി മർദിയ തന്റെ കുടുംബക്കാരോട് കൽപ്പിക്കാറുണ്ട് ബിസ്സലാതി വസ്സകാ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കാറുണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊണ്ടും കൽപ്പിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ നബിമാരും നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹുവിന് അടിമ ചെയ്യുന്ന വലിയ നന്ദിയാണല്ലോ നിസ്കാരം എല്ലാ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ടും കൽബടക്കം കണ്ണടക്കം എല്ലാ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ടുമുള്ള നന്ദിയല്ലേ നിസ്കാരം കണ്ണുകൊണ്ട് നന്ദി ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ണ് ചിമ്മൽ കറാഹത്താന്ന് പറഞ്ഞു സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ കണ്ണിന് സുജൂത് വേണ്ടേ അപ്പൊ കണ്ണ് തുറക്കണം കണ്ണ് വേറെ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പലതിലേക്ക് നോക്കിയത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഹുഷു പോയി പോകും അവതാനത്തിലായി പോകുമ്പോൾ കണ്ണ് ചിമ്മിട്ട് നിസ്കരിക്ക എന്നാലും ആ കണ്ണ് തുറക്കണം സുജൂതിലെത്തുമ്പോ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ചെയ്യുന്ന അമലാണ് സുജൂത് സുജൂത് ചെയ്യാത്ത അവയവേദ എല്ലാ അവയവങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന സുജൂതിൽ കണ്ണ് പങ്കെടുക്കണ്ടേ അതിനാണ് കണ്ണ് തുറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് 
മൂക്ക് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റു മതഹബുകളിലൊക്കെ മൂക്ക് വെക്കൽ വിജൂപായ മസലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാര് മൂക്ക് വെക്ക ഏറ്റവും വലിയ നന്ദിയായി അടിമ അർപ്പിക്കുന്നതല്ലേ നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനല്ലേ ആ നിസ്കാരം എന്നെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണേ നിസ്കരിച്ചിട്ടെന്താണ് ഫലം എന്ന് ചോദിക്കും ചിലര് ഞാൻ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ നിന്നൊരു ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് ആ ആയത്തിന് നൽകിയ തഫ്സീർ അല്പം വായിക്കട്ടെ വിശദമായി പറയാൻ നമ്മുടെ സമയം അനുവദിക്കൂല നിങ്ങൾ നിസ്കാരം പതിവായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ നിസ്കാരം നിങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വാക്ക് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഹാഫിദു എന്നാണ് മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ഹാഫിദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹാഫലത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും വേണം മുഹാഫലത്ത് എന്നാണ് അതിന്റെ മസ്തറ് മുഫാല മസ്തർ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് മാത്രം വന്നാൽ മുഫാലാകൂല മുക്കാത്തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്നാണ് ഒരാൾ മാത്രം മുട്ട ഏറ്റുമുട്ടലാകുമോ രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും വേണം ഇതേ രൂപത്തിൽ മുഹാഫലത്ത് രണ്ടു ഭാഗത്തും ഇവിടെ നിന്ന് നിസ്കാരം അവിടെ നിന്ന് ആ നിസ്കാരം ഇങ്ങോട്ടും നിസ്കാരം എന്താ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നിസ്കാരത്തെ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിസ്കാരം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ പതിവാക്കുന്നുണ്ടോ നിസ്കാരം നിങ്ങളെയും സൂക്ഷിക്കും എത്ര വിധത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഷാഫി മാമദങ്ങൾ റാസി മാമർദി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വിധത്തിൽ സൂക്ഷിക്കും നിസ്കാരം കൊണ്ടുള്ള വലിയ ഫലമാ പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് വിധം കൊണ്ട് നിസ്കാരം സൂക്ഷിക്കും ഒന്നാമതായി നിസ്കാരം ആ പത്തുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമാക്കും നിങ്ങൾ എന്തു മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടിയാണോ നിസ്കരിക്കുന്നത് നിസ്കാരം കൊണ്ടത് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഫലം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്ത് സഹായം കിട്ടിയതും നിസ്കാരം കൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഒറ്റ നബിക്കും അല്ല സഹായം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഖുർആാനല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സൈന്യത്തെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൈന്യത്തെ ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവും നമുക്കില്ല ഒന്നുകിൽ ജിബിരി അലൈസലാം വരും ഒരു സൈന്യം വരൂല എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ അട്ടഹാസമാണ് മുഴുവനും തീർന്നു പോകും അതല്ലേ അവർക്കും കൊടുത്ത ശിക്ഷയും പതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന സമുദായം തീക്കെട്ടത് പോലെയായി തീർന്നു ഒരു ചെറിയ ചലനം പോലും പിന്നെ അവരിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ തീക്കെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ അതിൽ കനൽ കാണുമോ ഇല്ലല്ലോ അതല്ലേ അള്ളാഹു പ്രയോഗിച്ച ഭാഷും ഒരൊറ്റ അനക്കം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ അട്ടഹാസം കൊണ്ട് തീർന്നുപോയി മലക്കുകളെ അങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമില്ല മലക്കുകളെ ഇറക്കി കൊടുത്ത് ആദ്യം സഹായിച്ച നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ാണല്ലോ കൊടുത്തത് അവർക്കല്ലേ മലക്കുകളെ ഇറക്കി കൊടുത്ത് സഹായിച്ചത് അതാദ്യം ആ സഹായം കിട്ടിയത് ബദറിലല്ലേ ആ സഹായം കിട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ബദറുവിന്റെ ഹബീബ് വിശ്രമിക്കുന്ന പന്തലിലേക്ക് അലിബിൻ ഹബീ താലിബ് അള്ളാഹുന്ന് ചെന്നു നോക്കി എന്താണ് നബിതങ്ങളെ ഹാല് ചെന്നു നോക്കുമ്പോ ഇപ്പുറത്ത് ദ്വന്ദ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് ആദ്യം നടന്നത് മുഹാജിറന്റെ വാക്ക് കേട്ട് മുന്തി മൂണ്ട് സിംഹറാം മുന്നിലേതും ആദ്യം മുന്നോട്ട് നിന്നത് അൻസാറുകളാണ് ബദൽ 
കാരണം ബദരീങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മുഹാജറുകളല്ല അൻസാറുകളാണ് സഹിഹുൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം ബദരീങ്ങൾ അൻസാറുകളാണ് അറുപത്തിനാലിലധികം വരുന്ന ആളുകൾ മുഹാജറുകളാണ് മുഹാജറുകൾ കുറവാണ് അൻസാറുകളാണ് കൂടുതൽ അൻസാറുകൾ ലഭിതങ്ങൾക്ക് വലിയ സഹായം നൽകിയിട്ട് അവർ മുന്നോട്ടു പോയി നിന്നു മൂന്നാളുകൾ മുഷിരിക്കൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാ ഞങ്ങൾ അൻസാറുകളാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരില്ലേ അവർ വരട്ടെ നിങ്ങൾ നല്ല ആൾക്കാരാ നിങ്ങളിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ വിൽക്കോളി ോടും അതാണ് മുഹാജിറന്റെ വാക്ക് കേട്ട് മുന്തി മൂണ്ട് സിംഹറാം മുന്നിലെ മുഹാജിരീങ്ങളെ വരട്ടെ എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് മുന്നോട്ട് നിന്നത് മൂന്ന് ഗജവീരന്മാരാണ് മൂന്ന് പേരും മുന്നോട്ട് നിന്ന് ശക്തിയുക്തം പോരാടി മുഷിരിക്കുകളിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ കാറ്റ് പോയി മൂന്നെണ്ണം നിലം പരിശായി പോയി വലീതും ഋത്തുബയും ഷൈബയും അതാ കിടക്കുന്നു അബൂജഹലും കൂട്ടരും മൊച്ച വെച്ച് ആക്രോശിച്ചു അലിയുബിനു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പന്തലിലേക്കൊന്ന് കയറി നോക്കി ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിസ്കാരത്തിലാണ് തലയെടുക്കുന്നില്ല സുജൂതിൽ തങ്ങൾ എന്താണ് ചൊല്ലുന്നത് എന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാതൊന്ന് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ സുജൂതിൽ ചൊല്ലുന്നത് ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ല തങ്ങൾ അന്ന് ചൊല്ലിയത് ആയതുകൊണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അസ്മാവിൽ ഹുസ്നയിൽ പെട്ട ഇസ്മുല്ലാകാൻ അത് സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം അന്നത്തെ സുജൂതിൽ ചൊല്ലിയത് യാഹയ്യാക്കയ്യുമെന്നല്ലേ ഇസ്മില്ലാതം ഏതാണ് എന്ന് അറിയുന്നവർക്കറിയും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തിരിഞ്ഞോണെന്നില്ല പക്ഷെ തങ്ങൾ അന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലിയത് യാഹയ്യാക്കയ്യുമെന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് ആകാൻ ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട് തങ്ങൾ ആ യാഹയ്യാക്കയ്യും ചൊല്ലി തലയെടുത്ത് അത്തഹിയാത്തും കഴിഞ്ഞ് സലാം കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സന്തോഷം വന്നെത്തി അപ്പോഴേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വരികയാണ് ആ മലക്കുകൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം സഹായം തേടിയത് നിസ്കാരം കൊണ്ടാണ് നിസ്കാരം ചെറുതല്ല നിങ്ങൾ നിസ്കാരം പതിവാക്കൂ നിസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് സഹായം തേടി അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ സ്വഹാബിമാര് പറയും നിസ്കാരം പതിവാക്കാനാ പറഞ്ഞത് തോന്നുമ്പോ നിസ്കരിക്കാനല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹാഫിദു അല സ്വല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം കൃത്യമായും നിത്യമായും നിർവഹിക്കണം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും നിസ്കാരം ഒഴിവാകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഒരു മുസ്ലിം ആണിനോ പെണ്ണിനോ ഉണ്ടാകരുത് നിസ്കാരം നിഷിദ്ധമായ രംഗങ്ങളിൽ ഒഴികെ സഹോദരിമാര് ബാക്കി എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നിസ്കാരത്തിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരാവണം ഹൈദ് തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിസ്കാരം മുജൂബായിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട് എന്നാൽ ഹൈദ് തീർന്ന ശേഷം ആ നിസ്കാരം വീട്ടാൻ മറക്കരുത് ഹൈദ് നിലച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അസുറിന്റെ നേരമാണ് കുളിയെടുത്തിട്ട് അസുറു മാത്രം നിസ്കരിച്ചാ പോരാ ലുഹുറും നിസ്കരിക്കണം ഹൈദ് നിലച്ചതപ്പോഴാണ് ഈഷായിന്റെ നേരത്താണ് കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ഈഷ നിസ്കരിച്ചാ പോരാ മഹരിബും നിസ്കരിക്കണം കൃത്യമായി നിസ്കാരത്തിൽ സൂക്ഷ്മത വേണം ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയോ ദുനിയാവിന്റെ എന്തെങ്കിലും മോഹത്തിന് വേണ്ടിയോ നിസ്കാരം കൈയ്യയ്ക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം ഒരു മുസ്ലിമിന് ഉണ്ടായിക്കൂടാ യുദ്ധത്തിൽ പോലും നിസ്കരിക്കണമെന്നല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞ അതിന് മൂന്ന് ശൈലിയല്ലേ അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത് 
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَا كَلَمْ يُسَلُّوا فَلْيُسَلُّوا مَا نُسْكَرِكَاتَ وَرِبِنْجِنَا پُرَتُ نُرْتِيْتُ اِپْرَتُ نُسْكَارَمْ دُوَنْگِيْتُ وَرِ رَكَاتِ نَبِدَنْغَلْ عَوْدَبْتُمْ جَمَائِتَ موسیقی موسیقی نسکارم نلنرتان اللہ دان کرتیم آئیم نتیم آئیم نروحکان اللہ دان یپڑ انگلیم اندھ نروحکان اللہ دان پدیوائی نسکری کننر منشن نسکارم دن سہایت نبیو کی چال اور تگرارم بری اللہ ید سہایوں نسکارم اندھ گٹم کابل ونو کابل گٹم ناشتہ پٹت دے چودی کان آنو ادھ گٹم اللہم گٹم نسکارم سکارم کنڈو انتم گروہ آگو لیا صحابی ماری برائیو نونڈو یانگا لکھا پڑلی لی رکھن بو اور اعرابی نسکری کام اندھے تیریچو بوگن دن یانگا لکھا علبو دا گرم آئی نسکری کام اندھا دا لالبو دا نسکری کام اندھا اعرابی اڑکے بریو پکشا ہاں اعرابی اڑا باشا اعرابی نسکری کام اندھی وننا پا مچت تو اٹھگت تا کٹیٹو نسکارم گئی نی پورتر گئی نوکم اٹھگت عرابی ڈائریکٹ آئیٹ چودیم اللہ خبین اوڑ الہی ادیت امانتک فائن امانتی اللہ خبین نی انہیں پیچھو اتر وادی تمان امانتان نسکارم نیا ند نروحی چلے نیا نسکری کم بول اندہ واہنت تسوشی کرنا نی اللہ ایوڑا اندہ امانت اندہ امانت نیا انہیں پیچھا امانت بڑے صحابی مار علبود پٹو وہ اندہ چودی آن اللہ خبین اوڑ چودی کرنا دی الہی عدیت امانتک فائن امانتی عراب اندر اخلاص انگل نمک ونم سبحان اللہ صحابت وریم چودیم تیرم بڑک دورت اندر وٹکو مائی ٹرال ورم نو حیانا کئی مرک پٹی ٹنڈ کٹ گنڈ وای دن کٹی سکشی آن وٹکم نیر منل ون وی اپنے نسکارت کا سوچی چاہے نسکارت نمڑا سوچی کم نسکارت نمڑا پریگنی کم نمک اللہ بھی دا سہائیوں دیر مدر پلمان ادھی وشدی گری چاہے ترکانگڑ یولا نسکارت گنڈ گٹن دا پلنگڑ چردن دوملا دارا لم پلنگڑ انڈ سہائیوں گڑ انڈ ادھو گنڈ آن کڑمبا کاروڑ نسکری کان کل پکنم اندھا نردیشم پرتیگ مایت رنگی پول وَأُمُرْ أَخِلَكَ بِسْوَلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا باپا مار مکل کو گڑکینڈ نردیشم امم مار مکل کو گڑکینڈ نردیشم ید شمبنگ ٹن جولک ویالم ید دورت ہوسٹل پڑی کام انڈی پویالم دورست لنگل جولک ویالم مونے نسکارم کڑنج ٹر جولی وینڈا نسکارم کڑنج ٹر پڑنم وینڈا نسکارم کڑنج ٹر بیردم وینڈا نسکارم کلا کی ٹر بیردان اندر بیردم وینڈا 
وامر اخلك بالصلاة واستبر عليها نیر کیسی نبوئی نلک گیا آڑنگیلوں نسکارت نی شد بالی کنم واستبر عليها نسکارت نلک شم بالی کنم موسیقی موسیقی ஏது மீட்டிங்கினே வையாலும் ஏது சம்மேல்லத்தினே வையாலும் ஏது خைராய சங்கதிகள்கு வையாலும் முக்கமாயி பரிகனிக்கேன் خைரானு நுச்காரம் அது விட்டுட்ட தினைக் காலும் வலியுரு خைரில்லா موسیقی آپ اور بکشم صحابت تو برنیو نسکارم یہ پڑیم اول وقت تنہا نروحی کر لے افضل حد گنڈ بانو قرائی لے لیتی تلیا دا نسکاری کر دے برنیا بیگم پوگن نانا دیند آرتم نسکار پہ تنہا نروحی کر دے اور بھی باگ مٹر توائفت مٹر بھی باگم برنو اللہ بانو قرائی لے لیتی تلیا دا نسکاری کر دے نانا آوڑا تی تاگنا نسکاری کر دے نانا آنگر آور سپیڈ پوی آوڑا تی نس Nandu guru teri mandi teri, bismillah Allah kerja semua lu beri nabiye. Nyalangan tu skiri cedah bani, ukurai le itu ni mumba anu. Bagaim pogan anu, tanggalu beri nabi. Muskara abal waktu dengan nuruhi kanan anu manusia kita nyalangan pogan anu beri le skiri cedah. Nyalangan sahodaran mari, bani ukurai le ini tiut allah anu skiri kerja dengan tanggalu beri nabi. Ha, wede tiut anu skiri cah madin anu kanggo tu boi. Bismillah Allah kerja semua nandu sambadi cedah. Tinggalu ukur nandu guru teri muskara galai tidak. Orang itu terkumpul sekarang kalau itu tidak, orang itu terkumpul sekali cerita itu. Orang nak beli waktu itu, orang itu korcuh sama yang gaji itu tarik. Yang paranya orang itu, sekarang itu tidak ada urusan yang ayat teriul tenggelam orang ini pichil. Ya, perum kurun batu orang itu kena dapat syiat. Allah tu beri nubuat mur akhlak abis swala. Orang itu kurun batu karu orang, bari makar orang, sekarang orang itu kelipikan. Waktu birali ha, sekarang itu lucu sama balik kan beri nam. Ia ayat terangnya di nisah sam. எல்லா திவசும் சுபிகிக்கு மும்பு விட்டுகார சத்தாயத்தின்ட சமேத்து தகஜ்யுதின்ட சமேத்து விளிச்சு நர்த்துன்ன நேதாவானு அரம்ப ரசுலுல்லாகி சொல்லலாகுவலிவசல்லம் 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعقبة للتقوى موسیقا موسیقی موسیقی سبحان اللہ شافی امام رضی اللہ انہوں کاننن دی یعنی بڑا مریکان بوگن سندر بطیلان شاترکڑی لنن تلکڑی ایٹی ٹلے شافی امام رضی اللہ انہوں نلت بونو بوید ویٹل ونن مہان ورگڑ کنڈ ونن گڑ تیٹ پاری جری کان میں اڈی نلکن شیشن مارک اور جماعت تم بوئی کودا اور نسکار ون مڑی بائی کودا یندر شد یان اندر سوکش مد یان آدھ گنڈ دنے اور سنت آیا نسکارت تند سمیہ مدیت آ سنت نروہی کات اور روبت تل بولم شافی ماب دنگل وڈوانگی تلیا آنت راتری لتحجد نسکار مڈکم نروہی چٹلے شافی ماب دنگل وڈوانگی پوگن دی یتر نل سندر بطیلا نریو وفا تند سندر بم توڑنگی پڑ موسیقی فصل حنینا وصل بدرا وصل حدا فصول حتف اللہم ادھا من الوخمی بدرینگل اور پرود سمان ران آدر شرنگت دیرد یڈرنگت پرود بول ورچ نلکن مہان ماران منل من شترکل آئیرت اندیم تول آئیرت اندیم یڈیر اللہ ورائیت بولوم اوریکل بولوم پیڑچ پین مانگا دے چریہ کٹیگل بولوم نلگونڈ دنگنے اللے اور پچھ پارم دنگل لند برنجد آدنگ آرگ مائی پرنجد اللہ ستی تل اور پارم دنگل تنیا عبد الرحمن بن عفر علی اللہ انہوں برنجو یعنی انگنے Baduri itu tuh, saya ni enggan muno tu ni gumbo. Yang deh walat tu, yadat tu undir anjir cerupakari. Walat tu lalai, enna tuundi tu jodi cu. Madina kara esu habi mara. Ia abu jahili tu warnya ala aran yuju. Tuh, saya bijar cu, ini ceriye cerupakari, na abu jahili ente cegah na. Yang deh kani kana, yang deh kiri cegah baju. Abu yadat teh bagat tu lara alna, ayat minna tuundi tu jodi cu. ஒரு சகாபி அபு ஜகிலு நுவர்னாரான் ٹண்டு چருப்பக்காரான் அப்து ரहமானி பின் அவுப்பரலி அல்லாவு நிறு சரிய குட்டிகளாய் அவரி எந்து செய்யும் கெரிதிரிட்டு நானங்கன் ஆலோயிச்சு நுக்கும்போ ரண்டு பேர்க்கு நான் காணிச்சு உடுத்தப்ப முன்னோட்டுரு குதிப்பு 
അതുകൊണ്ടാണ് <laughs> ഓരോ പോരാട്ട ഘട്ടത്തിലും വീര്യം തകരാത്ത ഒരുപാട് അധ്യായങ്ങൾ രചിച്ച ബദിരിയങ്ങൾ അവർ പർവ്വത സമാനരാണ് അത്രയും ധീരതയും ആദർശ ശുദ്ധിയും ബോധവും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹുബ്ബും ചേർന്നവരാണ് അവരെ ബർക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ആ ബദിരിയങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ അവരെ പറ്റി പറയുന്ന ആയത്തോതാനാണ് ഷാഫി മാവതങ്ങൾ അവസാനം പറയുന്നത് സൂറത്തു ആലു ഇമ്രാനിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം സൂക്തം മുതൽക്ക് വൈദ് അവിടുന്ന് താഴോട്ടുള്ള ആയത്തൊക്കെ ഓതിക്കൊടുക്കുന്നു വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം പറയുന്നത് ിങ്ങളെ പറ്റിയല്ലേ അവരെ പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരാവേശമല്ലേ അവരെ കേട്ടാൽ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമല്ലേ ആ സന്തോഷവും ആത്മീയ ലഹരിയും പറഞ്ഞു തീർക്കാനൊക്കില്ലല്ലോ ആ പതിരിങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന ആയത്താണ് ആയത്തുകളാണ് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് കാരണം അവരെ കേട്ടാൽ ഏത് മനസ്സിലും ഹിമ്മത്ത് കൂടി വരും മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് വേണ്ടത് ഹിമ്മ ാണ് നിസ്കാരത്തിനോടുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യന്മാരെയും പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മഹാന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെ നിസ്കാരത്തോട് വലിയ ആത്മബന്ധമുണ്ടായത് അവർക്കല്ലാഹു നൽകിയ വലിയ ഒരു ശുക്രിന്റെ ബോധമാണ് അല്ല നമുക്കും ആ ബോധം മേറ്റി തരട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ഫലം നിസ്കരിക്കുന്നവനെ നിസ്കാരം സൂക്ഷിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാജുറലി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനും കാവൽ തരും നിസ്കാരം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും കാവൽ തരും ദുഷിച്ച വിചാരം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അതെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും വേശ്യാവൃത്തി നിർത്തുന്നില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മക്കളായി പേരെ കുട്ടികളായിട്ടും അനാവശ്യം കാണുന്നതും അനാവശ്യം കേൾക്കുന്നതും വല്ലാത്ത താല്പര്യത്തോടെയാണ് പേരെ കുട്ടികളായിട്ടും വേശ്യാവൃത്തി നിർത്താതെ വരുമ്പോ മനസ്സ് എത്രമാത്രം മലിനമാണ് ശരീരം എത്രമാത്രം മാലിന്യം ചേർന്നതാണ് ഇതിന് വലിയൊരു കാവലാണ് നിസ്കാരം യഥാർത്ഥ നിസ്കാരമുണ്ടല്ലോ ഒരു ലോക്കൽ നിസ്കാരമല്ല നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ ിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിന് ഇഷ്ടമായി തോന്നാതെ ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടമായി തോന്നാതെ വെറുപ്പായി മാറ്റി നിർത്തണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കഴിവൊന്നും അല്ല ഷറൈ വിരോധിച്ചതാണ് ഷറൈ വിരോധിച്ചാന്ന് കരുതിട്ട് ചില ചില ആളുകൾ ഒഴിവാക്കൂല കാരണം അതിനോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ഷറൈ വിരോധിച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാനത് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിരോധം കിട്ടണമോ യഥാർത്ഥ നിസ്കാരം വേണം ഇന്ന സ്വലാത്താന്ന് അരിഫ്ലാമിട്ട് പറഞ്ഞ നിസ്കാരം ഏതാണ് ഹാഫിദ് ബിൻ കസീർ പറഞ്ഞു ആ നിസ്കാരത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹസിയത്തുള്ള 
ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സംഭാവന കൊടുക്കണം തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത അത്രയും കുറയില്ലല്ലോ അള്ളാഹു തലയേറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ അത് വേറെയാണ് അത് വേറെയാണ് ആ അത് വേറെയാണ് തങ്ങൾ പാപ്പ കുറെ നേരം ദ്വാരനില്ലേ നമ്മൾ അത്രൊന്നും സംഭാവന കൊടുത്താ പോര എത്ര നേരം ഏരക്ക് തുടങ്ങില്ലേ സുബാൻ അള്ളാഹ് മണിക്കൂർ കണക്കിന് അള്ളാഹു ഒരു കാഫിയത്തിൽ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ മുഴുവൻ സാധാത്തുക്കൾ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ നേതൃത്വം കൊണ്ട് മുഴുവൻ ഉലമാക്കൾ സാധാത്തുക്കൾ ദീനീ രംഗത്ത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന മുഴുവൻ സാധാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു കാഫിയത്തിൽ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കാൻ അവർ ഖിദ്മുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഖബൂലായി കൊടുക്കട്ടെ പരിപാടിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നേർച്ച ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മഹദിയുടെ ഇവിടെ അന്ത്യുറങ്ങുന്ന മഹദിയുടെ മറ്റു മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹസുലായി കൊടുക്കട്ടെ രോഗികളുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ഷിഫിയായി കൊടുക്കട്ടെ ഇവരെ ചാരത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവസാനം വരെ നല്ല ആഫ്യത്തിലെ ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകും നിങ്ങൾ നോക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മേളിച്ച നിസ്കാരമാകണം ഒന്നാമതായ നിസ്കാരത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് വേണം നിസ്കാരത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് വേണം ഇന്ന സ്വലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നിസ്കാരം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് പിടിച്ചു നിർത്താൻ നിസ്കരിച്ച പിന്നെ ആ മനസ്സിന് ആ ശരീരത്തിനെ ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നീ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാ നിനക്കത് നോക്കാൻ പറ്റൂല നീ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വാണിങ് ഒരു ഉൾവിളി വരും നീ അത് ചെയ്യരുതേ നീ അത് എഴുതരുതേ നീ അത് തുടരുത് നീ അങ്ങോട്ട് നടക്കരുത് നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിനെന്ത് വേണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിസ്കാരമാകണം ഒന്നാമത് നിസ്കാരത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് വേണം നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ സാവകാശം അമലുകളൊക്കെ ഭംഗിയാക്കി നിർവഹിക്കുക ഉലു ഒക്കെ അതിന്റെ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് ഉലു എടുക്കുക സുന്നത്തുകളൊക്കെ പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നല്ല ഉലു ഇഹ്ലാസോടെയുള്ള നിസ്കാരം കടമ തീർക്കാനല്ല ഈ നിസ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ ദുന്യാവും മാഹറവും വെളിച്ചമാകണം ഈ നിസ്കാരം കൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഫലം ലഭിക്കണം ദുനിയാവിലും ലഭിക്കണം ആഹ്റത്തിലും ലഭിക്കണം ആഹ്റത്തിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫലം ദുനിയാവിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഹ്റത്തിലല്ല ആ ദുന്യാവിലാണ് ആ ഫലം കിട്ടണമെന്ന് ആലോചിച്ച് ഇഹ്ലാസോടെ നിസ്കരിക്കണം ഇഹ്ലാസോടെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് നല്ല ശ്രദ്ധയാണ് ീനത്തെ വിടാൻ പാടില്ല അച്ചടക്കം പാലിക്കേണ്ടടത്ത് അച്ചടക്കം പാലിക്കണം ഒതുക്കം പാലിക്കേണ്ടടത്ത് ഒതുക്കം പാലിച്ച് നിസ്കരിക്കണം തിരക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റൂല ഓതുന്നത് ശരിയാകണം ചൊല്ലുന്നത് ശരിയാകണം അതിന്റെ കാർത്ത തലങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം റുക്കൂയിൽ നീ കുമിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വാപ്പാക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയല്ല ആരുടെ മുന്നിലാ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലാണ് അതിന് നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം ഉറങ്ങി തൂങ്ങുന്ന നിസ്കാരം പറ്റൂല നിസ്കരിച്ചിട്ട് കണക്ക് തിരിയാത്ത നിസ്കാരം പറ്റൂല അതേ നല്ല ഇഹ്ലാസുള്ള നിസ്കാരം ആ ഇഹ്ലാസുള്ള നിസ്കാരം കണ്ടാൽ തന്നെ തിരിയും അവരമ്പ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു ദിവസം കടന്നു വന്നപ്പോ ഒരു സഹാബി അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടി ഉടനെ തന്നെ തങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ തവണയോ നാലാമത്തെ തവണയോ മടക്കി വിടാൻ നോക്കുമ്പോ സ്വഹാബി നബി എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാനേ എനിക്കറിയുള്ളു വേറൊന്നും അറിയൂല നമ്മളൊക്കെ പലരുടെയും നിസ്കാരത്തിൽ ഹിലാസ് ഇല്ല എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇതാണ് നിസ്കാരം പറഞ്ഞാൽ കോഴി കൊത്തും പോലെ നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കാക്ക കൊത്തും പോലെ കൊത്ത് കൊത്തിയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം തിൽക്ക സ്വലാത്തുൽ മുനാഫിക് തങ്ങൾ ആ നിസ്കാരത്തെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഒരു ഹിലാസുല്ല മുനാഫിക്കിന്റെ നിസ്കാരാണ് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നേന്നിട്ടിട്ട് എങ്കുറു കനക്കറത്തി ദീക്ക് കോഴി കൊത്തും പോലെ നാല് കൊത്തു കൊത്തിയിട്ട് അവനങ്ങ് പോകും പോകും ഞങ്ങളാ നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു നോക്ക് നിങ്ങൾ തിൽക്ക സ്വലാത്തുൽ മുനാഫിക് മുനാഫിക്കിന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടാകൂല നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാ തന്നെ മടിയാണ് ഒരു ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ആ ഇമാമ എത്രയും പെട്ടെന്നാണോ തീർക്കുന്നത് സൂറത്തൊന്നും അതാതെ ഫാത്തിയ മാത്രം ഓതി തീർക്കുകയ
ഇത് നമുക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഫലം കിട്ടാനല്ലേ ഇനി വരുന്ന റമദാൻ ആണെങ്കിലും നിസ്കാരം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് നിസ്കരിക്കണം തറാവീഹിലൊതുന്ന ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ആയത്തൊക്കെ അല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ല നല്ല ബോധം വേണം കാട്ടിക്കൂട്ടല്ല നിസ്കാരം പറ്റൂല ഫാത്തിഹി തന്നെ എത്ര അക്ഷരങ്ങളാ പോകുന്ന ഓതുന്നാക്കും അറിയില്ല ബേക്ക് ബേക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് എന്തെങ്കിലും കേട്ടാ മതി ആമീൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞോളും അതെ അവർക്ക് അറിയൂ അങ്ങനെ ആയാ പോരാ മുന്നിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ഇമാമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആള് വല്യ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളാണ് അൽ ഇമാമുൻ നല്ല ഉത്തരവാദിത്വം ഇമാമിനുണ്ട് ഇമാം അഖ്മലായ രൂപത്തിലാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ തൊഹ്ഫയിൽ ഒരു വലീഫ ഏറ്റെടുത്ത ആളാണ് അയാൾ അത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഓതിയിട്ട് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഇന്നാത്തെ നാഗൽ കൗസർ ഓതുന്നത് ഒന്ന് പതുക്കെ ഇന്നാത്തെ നാഗൽ കൗസർ ഓതിയിട്ട് ഈ മാമൂമിന് ഒന്ന് ഫാത്തിഹ ഓതാനുള്ള ചെറിയൊരു സമയം കൊടുക്കണ്ടേ ഇത്ര തിരക്കിട്ടൊക്കെ നിസ്കരിക്കണം ഒന്ന് അവിടെ ഇന്ന് നിക്കില്ല പോരെ ഇങ്ങനെ കുത്തി മറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നും കിട്ടൂല അതൊക്കെ വെറുതെ ഒരു കഞ്ഞി കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ആയോധന ശേഷി എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനല്ല അതിന് ഒരു യോഗ എന്ന് പറയണ്ടി ഒരു കഞ്ഞി കുടിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ യോഗ വിദ്യ അതിനല്ല നിസ്കാരം നിസ്കാരം നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ നിസ്കരിക്കണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിസ്കരിച്ചിട്ടും നിസ്കാരായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഹാബിയോട് നബിതങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുന്നു മോനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നീ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് നീ റുക്കു ചെയ്യണം ആ റുക്കുവിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി താമസിക്കണം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം ചൊല്ലിയാല് കാമിലായ രൂപമാകൂല കാമിലായ രൂപമാകണമെങ്കിൽ പതിനൊന്നെണ്ണം ചൊല്ലണം ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവരെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ താഴോട്ട് തല താഴ്ത്തിയോ എന്നറിയില്ല അപ്പോഴേക്ക് മേലോട്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബഹാന എന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചക്ഷരം പറയുമ്പോഴേക്ക് തല പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്തു തുമനി ഇനത്താണുള്ളത് എന്ത് ഒതുക്കമാണുള്ളത് ഒരു കോഴികൊത്തല്ലേ ഇതൊരു കാക്കക്കൊത്തല്ലേ കാട്ടിക്കൂട്ടലല്ലേ തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നിട്ട് നീ ഒന്ന് ചൊവ്വായി അവിടെയും നല്ല ഒതുക്കം പാലിക്കണം ആ ഒരു തുമ ഇനീനത്ത് കിട്ടാനാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ദിക്കറ് ആ ദിക്കറിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മളെ വിഷയങ്ങളൊന്നും പറയാനൊക്കൂലല്ലോ എത്ര വലിയ മഹത്വമേറിയ ദിക്കറാണ് ചിന്തിച്ചാൽ എത്ര വിശാലമായ അർത്ഥമാണ് ഞങ്ങളെ തീറ്റിപ്പോറ്റി വളർത്തുന്ന സംരക്ഷകനായ അമ്മോ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും ആകാശങ്ങൾ നിറയേ ഭൂമി നിറയേ ും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി താമസിക്കണം അവിടെയും ഒരു മൂന്ന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലണം ഒറ്റക്കാണെങ്കിലോ നിനക്ക് ദ്വാരക്കാൻ പറ്റുന്ന അറബിയിൽ അറിയുന്ന ദ്വാഗടൊക്കെ ദ്വാരന്നോളൂ കാരണം സുജൂതല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നെറ്റി വെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലല്ലേ മൂക്ക് വെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലല്ലേ ഇത്ര ഒരു വണക്കമുള്ള വിനയമുള്ള ഇബാദത്ത് വേറെ ഒന്നില്ലല്ലോ ഹജ്ജ് നോക്കിയാലും ഇത്ര ഒരു വിനയം കാണൂല 
ജക്കാത്ത് നോക്കിയാലും ഇത്ര ഒരു വിനയം കാണൂല നോമ്പ് നോക്കിയാലും ഇത്ര ഒരു വിനയം കാണൂല അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വിനയം അർപ്പിക്കുന്ന സുജൂത് നിസ്കാരത്തിലല്ലേ ആ സുജൂതിൽ നീ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നെ നീ ഇടയിൽ ഒരു ഇരുത്തം ഇരിക്കണം അവിടെയും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി താമസിക്കണം പിന്നെയും നീ സുജൂത് ചെയ്യണം അതിലും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി താമസിക്കണം അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ലഭിതങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിയോട് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ വാക്കില്ലേ അതാണ് ആ നിസ്കാരത്തിലെ കുറവ് അതുകൊണ്ടാ നീ നിസ്കരിച്ചത് നിസ്കാരമായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ എന്ത് ഇഹിലാസാണ് മുനാഫിക്കുകളുടെ നിസ്കാരം പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാൻ അവർ നിന്നാ തന്നെ അവര് മടിയന്മാരായിട്ടാണ് നിൽക്കുക എപ്പോഴാണ് ഇത് തീരുക എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ ചിന്ത പെട്ടെന്ന് 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 ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടർ നടത്തും അങ്ങനെയുള്ളൊരു നിസ്കാരമാകാൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കടമ തീർന്ന പോരാ ഫലം നൽകുന്ന നിസ്കാരമാകണം അതിന് നല്ല ഇഹ്ലാസ് വേണേ ഇഹ്ലാസിന് ഈ ചേരുവകളൊക്കെ ഒക്കണം എല്ലാ ഫർദും ഷർത്തും സുന്നത്തും മാതാവും പാലിക്കണം അതബുകൾ ഒന്ന് വേറെ തന്നെ മഹാന്മാര് എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് ലോഹറിലും അതബുണ്ട് ബാത്തിലും അതബുണ്ട് രണ്ടു നിലക്കും അതബണ്യവരുണ്ട് അതബ് പാലിച്ചുള്ള നല്ല നിസ്കാരമാകണം അതെ രണ്ടാമത് ആ നിസ്കാരത്തിൽ വേണ്ടത് ഫുഷു ആണ് ഭക്തിയുള്ള നിസ്കാരമാകണം നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം സഹോദരങ്ങളെ ഭക്തി വരേണ്ടത് കൽബിൽ നിന്നല്ലേ ഇഹ്ലാസിന്റെയും തുടക്കരങ്ങം കൽബിൽ നിന്നല്ലേ നിസ്കാരത്തിൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇഹ്ലാസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ശ്രദ്ധ നിസ്കാരത്തിലൊന്നും അല്ല നിസ്കാരത്തിലൊന്നും അല്ല ശ്രദ്ധ മുന്നിൽ കാണുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ റിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അത് വൈബ്രേഷൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോ അയാളെ കൈ പതുക്കെ ഒന്നും ഒരു വിരൽ അതിലൂടെ നോട്ടിപ്പോകാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ ഉറക്ക തസ്ബീഹ് ചെയ്യലാണ് ഇപ്പൊ ഈ നിസ്കാരം ഈ സുജൂത് ആർക്ക എന്ത് ഇഹ്ലാസാണ് ഇതിലുള്ളത് ഓഫാക്കണം എവിടെ എഴുതി വെച്ചാലും ഓഫാക്കൂല അത് തന്നെ ഇഹ്ലാസിന്റെ ഒരു കുറവാ കാരണം അമേരിക്ക നേരിട്ട് ഫോൺ വന്നാൽ കുടുങ്ങിപ്പോയില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് എല്ലാരും വലിയ സൂപ്രണ്ടുമാരല്ലേ ഓഫാക്കണം എന്നാണ് ഓഫാക്കണം എന്ന് എഴുതി വെച്ച തെറ്റാണ് എന്തിനാ ഓഫാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം മുറിക്കണോ മുറിക്കണ്ടേ എന്നൊരു തറദ്ദുത് വന്നാ നിസ്കാരം ബാത്തിലായില്ലേ ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുമ്പോ ഒരു തറദ്ദുത് വരുന്നില്ലേ ഒരു സംശയം വരുന്നില്ലേ കൽബിൽ ആരാ വിളിക്കുന്നത് നോക്കണോ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെക്കണോ പിന്നെ എന്ത് നിസ്കാരം പറയാനാ എന്തിനാ ഇനി വാക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ ഖരം ബാത്തിലാകുന്ന പണിയൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാ ജാമിന് ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടാവും നീയത്തിന് സംശയം വന്നാ തന്നെ പോയില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ മുറിക്കണോ മുറിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള നിസ്കാരത്തിന് നിസ്കാരം കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് നല്ല ഭക്തിയുള്ള നിസ്കാരമാകണം ആരംഭ റസൂലി നിസ്കാരം പോലെ ആർക്കും നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഭക്തി എത്ര വലിയ ഭക്തിയാണ് ഐഷബീവ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹദീസിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം കടിയുന്ന നബിതങ്ങൾ വാങ്ങി വിളിച്ചാൽ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങൽ ഉയർന്നാൽ നബിതങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പരിചയമില്ലാത്തത് ഞങ്ങളെ നബിതങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല കാരണം നബിതങ്ങൾ അവസ്ഥ മാറിപ്പോയി പിന്നെ വിളിച്ചാ കേൾക്കൂല ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ ജവാബില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന വിളിയാളം മുഴങ്ങുമ്പോഴേക്ക് കൽബും ശരീരവും അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാ നിന്നാലോ അവിടുത്തെ സ്വതറിൽ നിന്ന് നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്വഹാബത്ത് പറയലില്ലേ ഞങ്ങളൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാറുണ്ട് ചീന ചട്ടി കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ലോണം തൂമിക്കുന്ന പപ്പടം പൊരിക്കുന്ന മറ്റു ചെറിയ ചട്ടി കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ചട്ടിയിൽ എണ്ണ പതക്കും പോലെ പതക്കും ഒരു ശബ്ദം അവിടുത്തെ വല്ലാത്ത ഖുഷു നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ ഹുഷുവിന്റെ രംഗങ്ങൾ പറയുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ ശരീരങ്ങൾ നിയന്ത്രിപ്പിച്ചു വെക്കുക അവയവങ്ങളിൽ ഹുഷു ഉണ്ട് 
കൽബിൽ ഖുഷു ഉണ്ട് ഫതുൽ മുഈനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ കൽബിലുള്ള ഖുഷു ഏത് ഹാലത്തിലാണോ ആ ഹാലത്തിലാകണം അവന്റെ മനസ്സ് അല്ല നമുക്ക് ഖുഷു ഏറ്റി തരട്ടെ ഖുഷു ഉള്ള നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹു നമ്മളെ ചേർത്തി തരട്ടെ ഭക്തി ഉള്ള നിസ്കാരക്കാരാണോ തെറ്റും കുറ്റവും ചെയ്യാൻ മനസ്സ് തോന്നൂല ഭക്തിയുള്ള നിസ്കാരക്കാരാണോ തെറ്റിൽ നിന്നവരെ ശരീരത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കും കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നവരെ ശരീരത്തെ മോചിപ്പിക്കും അവര് തെറ്റും കുറ്റവും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകൂല കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവസാനിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ നിസ്കാരത്തിൽ വേണ്ടത് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ പരിഗണിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു കഴിവ് അത് മൂന്നെണ്ണവും ചേർന്നിട്ടുള്ള നിസ്കാരമാണോ അതുകൊണ്ട് ചിലർ ചോദിക്കുസ്താതെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ നിസ്കാരം ഈ പറഞ്ഞ നിസ്കാരമായിട്ടില്ല ഈ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ നിസ്കാരാണെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തെ തടയും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളോട് സഹാബത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സഹാബിയെ പറ്റി നബിയെ അൻസാറുകൾ പെട്ട ഒരു സഹാബി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരു ഒരു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് അദ്ദേഹം മോഷണം നടത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു അലൈസി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഇന്ന തെളിവൊന്നുമില്ല ആരും ആൾക്കാരിങ്ങനെ പറയുന്നൊരു വിഷയാണ് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുമല്ലോ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരമുണ്ട് അപ്പൊ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിസ്കരിക്കുന്ന ആളല്ലേ എന്നാ നിസ്കാരം ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അയാളെ പിന്തിരിപ്പിക്കും പൂർണ്ണമായും തടയും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വഹാപത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തൊരറ്റ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ആള് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഡീസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരാതിയും ഇനി പറയാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ ആൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അലമ്മ പുല്ലക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നോ ഇന്ന സ്വലാത്തഹൂസ തന്നാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്കാരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുമെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പലരിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കും അതിന് നിസ്കാരം നിസ്കാരമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഉത്തരം നിസ്കാരം നിസ്കാരമാകണമെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ടതൊക്കെ പഠിക്കണം ഫർല് അയിനാണ് കേട്ടോ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർലുകളൊക്കെ പഠിക്കണം സുന്നത്തുകളൊക്കെ പഠിക്കണം ഫാത്യഹവോദാൻ അറിയാത്തവൻ ഏത് ഭാഷ അറിഞ്ഞാലും ഫാത്യഹവോദാൻ അറിയാത്ത കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൂല പ്രായം അതിന് കണക്കില്ല സമയം അതിന് കണക്കില്ല ജോലി അതിന് തടസ്സല്ല പഠിക്കൽ ഓദാൻ അറിയുന്ന ഉസ്താദുമാരെ മുന്നിൽ പോയി ഫാത്യ സൂറത്തിലെ മുഴുവൻ അക്ഷരങ്ങളും വെളിവാക്കി ഓതി പഠിക്കണം ജന്മന എന്തെങ്കിലും വൈകല്യ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അന്ന വിട്ടുകൊടുത്തോളും എല്ലാരും അങ്ങനെ വൈകല്യക്കാരാകൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഫാത്യ ഓതാൻ അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കൽ ഫർലൈനാണ് വ്യക്തി ബാധ്യതയാണ് ഫലം ലഭിക്കുന്ന നിസ്കാരമാകണം ുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന നിസ്കാരം വല്ലാത്ത നിസ്കാരം തന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് നിസ്കാരം തരുന്ന പലമറിയുമോ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് ഷഫാത്ത് ചെയ്യും റാസിമാമൃതിയല്ലോന്ന് പറയുന്നു അമലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഷഫാത്ത് ചെയ്യുന്നൊരു അമല് നിസ്കാരമാണ് നിസ്കാരം ഷഫാത്തിന് വരും അതേ ഖുർആാനോത്ത് ഷഫാത്തിന് വരും പോലെ ഖുർആാന് ഷഫാത്തിന് വരും പോലെ നിസ്കാരവും ഷഫാത്തിന് വരും റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ നിസ്കാരം വലിയ ഷാഫി ആണ് അതിന് നിസ്കാരം വേണ്ടേ മഹാന്മാര് നിസ്കാരത്തിൽ അത്ര രൂപത്തിൽ വലിയ രൂപത്തിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലേ അവരെ ശരീരവും അവരെ മനസ്സും നിസ്കാരവുമായി എത്ര വലിയ ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ റബ്ബിനോടുള്ള ഈ നന്ദിക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുബൈബിനു അവസാനം ശത്രുക്കൾ ചോദിച്ചല്ലോ ഹുബൈബേ നിന്നെ കടുമരത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഹാരിത്തിന്റെ മക്കൾ ചോദിച്ചു നിന്നെ കടുമരത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവസാനമായി വല്ല താല്പര്യവുമുണ്ടോ 
ഭാര്യ മക്കളെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെയും സഹചാരികളെയും കാണുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബന്ധനം അയച്ചു തരണം എന്റെ കാലിലെ ബന്ധനവും ഒന്ന് അയച്ചു തരണം രണ്ടിറക്കാത്ത് ഞാനൊന്ന് നിസ്കരിക്കട്ടെ ഉലു എടുത്ത് വളരെയധികം വൃത്തിയായി വന്ന ഹുബൈ പ്രതിയല്ലോ ഹന്നു തലേ ദിവസമല്ലേ മരണത്തിന് വേണ്ടി അവസാന ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയത് കടുമരത്തിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോ അഥവാ എന്റെ വസ്ത്രം മുരിയപ്പെടുന്ന രംഗം വരികയാണെങ്കിൽ എന്റെ കക്ഷത്തിലെ രോമങ്ങൾ അതങ്ങനെ നീണ്ടു കടന്നിട്ട് അവർക്കാർക്കും എന്നോട് ഒരു വെറുപ്പും തോന്നരുത് അത് പഠിച്ചു മാറ്റി ഗുഹ്യരോമം പഠിച്ചു വൃത്തിയാക്കി അതേ താടിയും മുടിയുമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ഒപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയ ഹുബൈ പ്രതിയല്ലോ ഹന്നു അവസാനത്തെ താല്പര്യം നിസ്കാരമാണ് രണ്ടിറക്കാത്ത നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം വീട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ലൗല അന്തലുന്നു അന്നമാസിത്തു ഓ ശത്രുക്കളെ ഹുബൈബിന് മരണഭയമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കൂലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു നിസ്കരിച്ച് 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 എന്റെ ആഗ്രഹം മാറിയിട്ടില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കഴിമരത്തിലേക്ക് നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുമായുള്ള കണക്ഷൻ നോക്ക് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ നാവിലൂടെ വന്ന ഒറ്റ സംസാരവും അല്ല വെറുതെയാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം കടുമരത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവസാനം ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന അമല് യജമാനായ റബ്ബിനോടുള്ള ബന്ധം അതൊന്നുകൂടി ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കലാട് കടുമരത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോ ആദ്യം ഹുബൈബുധങ്ങൾ പറഞ്ഞു മദീനയിലുള്ള മുത്തു നബിതങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ മദീനയിൽ വെച്ച് സലാം മടക്കിയിട്ട് സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹുബൈബിൻ അവര് കടുമരത്തിലേക്ക് കയറ്റിപ്പോയി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പാദമെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ ഹുബൈബ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ഹാരിദിന്റെ മക്കളുടെ എണ്ണം നീ കുറച്ചു കളയണം അടുത്ത വർഷം ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ കൊലപാതകത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സമ്മതം മൂളിയ ഈ കുടുംബക്കാരിൽ ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിനെയും ബാക്കി വെക്കരുതേ അള്ളാ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് അവസാനം നിസ്കാരം നൽകിയ ഹുബൈമുതങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു തേലതിന് പരം ചെയ്തില്ലേ പിറ്റത്തെ വർഷം അതേ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ഹാരിസിന്റെ മക്കളിൽ ഒരാള് പോലും ഭൂമുഖത്ത് ബാക്കി നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറായി സമ്മതം മൂളി ചർച്ച ചെയ്ത് സമ്മതമാക്കി ഒരൊറ്റാളും ആ വിഷയത്തിൽ ില്ല കുബൈബുധങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ബഹുമാനം നോക്കി അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറും ആവേശത്തോടു കൂടെ ഒരുപാട് വരികൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയിട്ട് കുബൈബുധങ്ങൾ പറഞ്ഞു വലസ്തു ഞാൻ അമ്മോഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലാണല്ലോ വധിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ശരീരം കടുമരത്തിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തെ കഷ്ണം കഷ്ണമായ അവര് ഭാഗിച്ചാലും ശിൽവിമ്മു മസ്സഴി 
കഷ്ണിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ഭാഗത്തിലും അള്ള പറക്കത്തു തരും എന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കണക്ഷൻ ഉള്ള ശരീരത്തെ പന്താടാനല്ല വിട്ടുകൊടുത്തില്ലല്ലോ അവസാനം നിസ്കാരം സമർപ്പിച്ച ഈ ശരീരത്തിന് അള്ള കൊടുത്ത ബഹുമാനം കേൾക്കണോ നാൽപ്പത് ദിവസമായിട്ടും ഹുബൈബുധങ്ങളെ കടുമരത്തിൽ നിന്ന് താഴേറക്കാതെ അവിടെ അങ്ങനെ വെച്ചപ്പോ നബിതങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് സഹാബത്തിനെ പറഞ്ഞയച്ചു സഹാബാ നിങ്ങളെ ഹുബൈബുധങ്ങളെ കഴുമരത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നും മറവ് ചെയ്യണേ നാൽപ്പത് ദിവസമായി സ്വഹാബത്ത് വന്നു നോക്കുമ്പോ ശരീരത്തിന് ഭാവമാറ്റങ്ങളില്ല പുഴുവരിച്ചിട്ടില്ല ഈ ചേരുന്നിട്ടില്ല ഉറുമ്പ് കയറിയിട്ടില്ല അവയവങ്ങളൊന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല റബ്ബ് ബഹുമാനം നൽകാത്ത പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു ശരീരമാണെങ്കിൽ അത് കവറിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ആദ്യം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ കൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന അവയവം രണ്ട് കണ്ണുകളാണെന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹിസ്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബഹുമാനം അല്ല നൽകുമ്പോ ശരീരത്തിന്റെ ബഹുമാനം നോക്ക് നാൽപ്പത് ദിവസമായിട്ടും കണ്ണ് കൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൈവിരൽ കൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നഖം പറിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല രോമങ്ങൾ പിഴുതെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു വീണിട്ടില്ല കാരണം കടുമരത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവസാന സന്ദർഭത്തിലും കണക്ഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് അള്ളാഹുമായിട്ടല്ലേ അവന്റെ ഹബീബുമായിട്ടല്ലേ അവസാനത്തെ സലാം കൊടുക്കുന്നതിന് വിധങ്ങൾക്കല്ലേ ഭാര്യമാരെ കാണുന്നതിന് പകരം മക്കളെ കാണുന്നതിന് പകരം ബാപ്പ ഉമ്മമാരെ കാണുന്നതിന് പകരം അവസാനം കൽമും ശരീരവും തിരിച്ചത് ായ റാജിക്കായ റബ്ബിലേക്കായപ്പോ ആ ശരീരത്തിന് അന്ന കൊടുത്ത ബഹുമാനം ചെറുതല്ല നമ്മളെല്ലാരും മനസ്സിലാക്കണത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായ നിസ്കാരത്തിലാണ് നമുക്ക് സജീവതയെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫലം ചെറുതല്ല ആ ശരീരത്തിന് കൊടുത്ത ബഹുമാനം നോക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഹുബൈബുധങ്ങളല്ലേ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തൂക്കിലേറ്റുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കഴുമരത്തിലേറ്റുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ക്ഷമ പാലിച്ച് നിസ്കാരം നടപ്പിലാക്കിയ മഹാൻ അവരല്ലേ പിൽക്കാലത്ത് പലരും അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിസ്കാരക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്നൊരു മടങ്ങ് ഹുബൈബുധങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു കാരണം ആദ്യത്തെ മാതൃക മഹാനാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ടൊരു നല്ല കൃത്യം ആരാണോ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പിറകിൽ വരുന്നവരുടെ കൂലിയിൽ നിന്നൊരു ശതമാനം അവർക്ക് അള്ളാഹുത്താല കൊടുക്കുമെന്ന് ഹദീദിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഹുബൈബ്രതി അള്ളാഹുവിന്റെ ശരീരം ഇറക്കാൻ വേണ്ടി സ്വഹാപത്ത് പോയി കടുമരത്തിലെ കയറിയിട്ട് ശരീരം താഴെ ഇറക്കുമ്പോ ചുറ്റുഭാഗത്തും കാവൽ നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളുണ്ട് അവരൊക്കെ മതോന്മത്തരാണ് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് രണ്ട് സ്വഹാഭിമാര് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കുറച്ചങ്ങോട്ടെത്തിയപ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ കടുമരത്തിൽ ആളെ കാണുന്നില്ല ഉടനെ പറഞ്ഞു ആളെ കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും ചാടിയേറ്റു ദൂരെ കാണുന്നു ഒട്ടകപ്പുറത്താരോ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പിന്നാലെ കൂടി നോക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വഹാബത്ത് അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നിന്റെ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാനാട് ഒരുപാട് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനാട് നിന്നോട് വലിയ ബന്ധമുള്ള ഹുബൈബുധങ്ങളെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാതെ സ്വഹാബത്ത് നിൽക്കുമ്പോ 
ഭൂമി യഥാ ഖബറായി പിളർന്നു കൊടുത്തു ആ ഖബറിലേക്ക് ഹുബൈബ് തങ്ങളെ ശരഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം ഇറക്കി വെച്ചു മണ്ണങ്ങ് മൂടിപ്പോയി ശത്രുക്കൾ വന്ന് എവിടെ തെരഞ്ഞിട്ടും ഹുബൈബ് തങ്ങളെ കിട്ടിയതേ ഇല്ല അവരെ മനസ്സും ശരീരവും അള്ളാഹുവിനുള്ള നന്ദി ബോധത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ എത്ര ശ്രദ്ധയൂന്നിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫലം ചെറുതല്ല നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഷഫാത്തിന് വരുന്ന നിസ്കാരം നാളെ നമുക്ക് നൂറായി കിട്ടേണ്ട നിസ്കാരം സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വാക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചല്ലോ എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ വയസ്സൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കണം ഇത്ര കാലത്ത് ജീവിതത്തിൽ അള്ളത്തെ കിലീഫ് നൽകിയതിനു ശേഷം നിസ്കാരം ഒഴിവായിപ്പോയോ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് മടങ്ങിക്കോ ഒരറ്റ നിസ്കാരവും ഇനി കയ്യൊഴിക്കൂല കാരണം ആഹ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് തരാൻ വെളിച്ചം തരാൻ പ്രമാണം തരാൻ രക്ഷാ കവചം തരാൻസ്കാരത്തെ പോലെ പകരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമല് വേറെ ഇല്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ മേല് ഭദ്രശ്രദ്ധനായി ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ അവന് വെളിച്ചമാണ് ഒറ്റക്ക് കിടക്കുന്ന കബറ് മറന്നു പോയോ ആ കബറിലേക്ക് മകൻ വെളിച്ചം വീശി തരുമോ ഭാര്യ വിളക്ക് കൊണ്ടു വെച്ച് തരുമോ ശിഷ്യൻ വിളക്ക് കത്തിച്ചു തരുമോ നാട്ടുകാരിൽ ഏറ്റു വിറ്റ് ചെയ്തു തരുമോ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വകുപ്പിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടോ ചെലവിനോ ഒരു വെളിച്ചം വെച്ചു തരുമോ ആ കബറിൽ വിളിച്ചം വേണ്ടേ കാനത്തിലഹൂനുറാസ്കാരം പതിവായി നിർവഹിക്കുന്നവന്റെ കബറ് വെളിച്ചം തന്നെയാണ് പ്രകാശം തന്നെയാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട പ്രകാശം വേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രകാശം തരും നിസ്കാരം കൊണ്ട് പ്രകാശം കിട്ടും നൂറ് കിട്ടും നാളെ ആഹ്റത്തിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഭൂമിനികളെ പറ്റിയും അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുളുള്ള ഘട്ടം പരലോകമാണ് മുനാഫിക്കുകൾ ഇരുട്ടിലായിട്ട് തപ്പിത്തടയുന്ന നേരം പരലോകമാണ് അവരെ മുന്നിലും നൂറാണ് അവരെ വലത്തും നൂറാണ് ആ നൂറിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന മുനാഫിക്കുകൾ സിറാത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തുമ്പോൾ അവരെ മുന്നിൽ ഇരുട്ട് വരക്കുന്നു വെളിച്ചം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന മുനാഫിക്കുകൾ ഭൂമിനികളോട് പറയും ഞങ്ങളെയും ഒന്ന് നോക്കണേ നൂറിക്കും നിങ്ങളെ നൂറിൽ നിന്ന് ശകലം ഞങ്ങൾ എടുക്കട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമോ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമോ ആ നൂറ് വേണ്ടേ അതിന് നിസ്കാരം ദാഹിമാക്കണം നിസ്കാരം പതിവാക്കണം കബറിൽ നൂറ് വേണ്ടേ നിസ്കാരം പതിവാക്കണം ഒരൊറ്റ നിസ്കാരവും ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാകരുത് ആ ഒരു നിലക്ക് നിസ്കാരത്തോട് അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ ബന്ധം തരട്ടെ കാനത്തിലൂരൻ അതേറ്റവും വലിയ പ്രമാണമാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ നിനക്കൊരു പ്രമാണമുണ്ട് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് അത് പോക്കറ്റിലുള്ള ഐഡന്റിറ്റി കാർഡാ ഒരു ആധാർ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആളാണ് ഞാൻ ഇന്ന ദേശക്കാരനാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന മേൽവിലാസം നീ അള്ളാഹുവിന്റെ കോർട്ടിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണം നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരം പൂർണാർത്ഥത്തിൽ നിന്റെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഈ മഹത്വക്കളെയൊക്കെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് സർവ മക്ബറകളിലും നീ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാ മസാറിലും നീ നേർച്ച കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് 
അവരൊക്കെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് നിന്റെ ഒന്ന് കൈപിടിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ സബീലിൽ നീ ആകണ്ടേ അവരെ സബീലിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായത് നിസ്കാരമല്ലേ നിന്റെ ഒരു സംഭാവന കൊണ്ടും നേർച്ച കൊണ്ടും ഫാത്തിയ കൊണ്ടും മാത്രം രക്ഷപ്പെടാൻ ഒക്കെ ഒന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ നിസ്കാരമില്ലാത്തവർക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ വിജയിച്ചവരുടെ അടയാളം പറഞ്ഞതിൽ നിസ്കാരം വല്ല പ്രത്യേകം വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ലേ നിസ്കരിക്കാതെ എന്ത് വിജയമാണ് ബബുർഹാനെന്നതൊരു പ്രമാണമാണ് ഞാൻ അള്ളഹാനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ആളാണെന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണമാണ് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരമുണ്ടോ അത് നല്ല ലെവലിൽ ഉണ്ടോ ആ പ്രമാണം സ്വീകരിച്ച് രക്ഷപ്പെടാം കിയാമത്ത് നാളിൽ അത് വലിയ രക്ഷയുമാണ് അവിടെ മാത്രല്ല കേട്ടോ നൂറ് നൂറ് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് നൂറ് നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് നൂറ് അവിടെയുണ്ട് നൂറ് ബർസഹിയ ലോകത്തൊക്കെ നൂറുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ സമീപത്തേക്ക് നൂറ് ഇറങ്ങി വന്നവർ കണ്ടവരുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം കല്ലു ബിറലി അള്ളാഹുനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം കാണാം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അടിമനെ വാങ്ങി അടിമ പറഞ്ഞു യജമാനരെ നിങ്ങൾ എന്നെ അടിമയായി കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഷർത്ത് പാലിക്കണം എങ്കിൽ എന്നെ വാങ്ങിയാ മതി എന്താ മൂന്ന് ഷർത്ത് ഒന്ന്സ്കരിക്കാൻ എനിക്കൊരു തടസ്സവും ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേലയും ചെയ്തു തരാം ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന അല്ലാത്തുഹ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ തടയരുത് നിസ്കരിക്കാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഷർത്ത് പകലിലെ എന്നെ ഹിതുമത്ത് എടുപ്പിക്കാവൂ രാത്രി എനിക്കൊരു ജോലിയും ഏൽപ്പിക്കരുത് രാത്രി എന്നെ ഫ്രീ ആക്കി തരണം മൂന്നാമതായി എനിക്കൊരു നിബന്ധന എനിക്കൊരു റൂം തരണം എന്റെ റൂമിൽ ഒരാളും പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല ശരി മൂന്ന് നിബന്ധന നിബന്ധനയും പാലിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ വാങ്ങാൻ തോന്നുന്നു അടിമന വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അടിമന വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെന്തയിൽ വന്നപ്പോ അടിമ പറഞ്ഞിട്ട് ഷർത്ത ഒന്നാമത്തെ ഷർത്ത് ചിലരൊക്കെ പറയും ജോലി എടുക്കാൻ പോകും നല്ല ശമ്പളൊക്കെ കിട്ടും പറ്റേ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് മുപ്പർക്ക് വെറുപ്പാണ് പെട്ടെന്ന് സലാമത്താകണോ പെട്ടെന്ന് ഇടുന്നു സലാമത്താകണം വേറെ ജോലിയൊക്കെ തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാൻ റിസ്ക് തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാൻ ആ വിശ്വാസല്ലേ അങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ പാടില്ല നല്ല ശമ്പളൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ മുഹുറു അസുർ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു നിലക്ക് മുപ്പരായക്കൂല അപ്പോഴും ഫുള്ള് ജോലിയിലായിരിക്കും എന്ന് പറയും ആ മുഹുറു അസുർ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ജോലി ശമ്പളം കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അതിലാണ് വർക്കത്തിണ്ടാകുക അതിലാണ് ഹൈർ ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ കിട്ടിക്കോട്ടെ ദുന്യാവ് കിട്ടും പോലെ പോരട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ തീർക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് മതി ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ല എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വേണോ നീ ആകെ ഒരു കൂട്ടിയത് അൻപത് ലക്ഷമാണ് അൻപത് ലക്ഷം പോയി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്റെ കുടുംബം തറവാടൊക്കെ പണയം വെച്ചാലും കിട്ടാത്ത രൂപത്തിലായി നീ നല്ലർക്ക് നിസ്കരിച്ച് നടന്ന ആളാണെങ്കിലോ അല്ല നല്ല ആഫിയത്തും നല്ല സലാമത്തും സിഹത്തും ഒക്കെ തന്ന് കൈവിന്റെ പരമാവധി നിസ്കരിച്ചോട്ടെ കൂടുതൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആരോഗ്യം കുറയണമെങ്കിൽ അത് അബു ഇമാമുല്ലാതെ അബു ഹലീഫ് തങ്ങൾക്ക് കുറയേണ്ടിയിരുന്നു ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങൾ കുറയേണ്ടി ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങൾ ഒറ്റ രാവും പകലും പനി ബാധിച്ചിട്ട് പോലും വഫാത്തിന്റെ തൊട്ട് തലേന്ന് ഒരു ചെറിയ രോഗം വന്നു എന്നല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നിറഞ്ഞ ആഫിയത്തല്ലേ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം നിസ്കരിച്ച മഹാനാണ് സഹോദരങ്ങളെ അവർക്കൊക്കെ അല്ല വലിയ ആഫിയത്താണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ അടിമന്റെ ഷർത്ത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഷർത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം വന്നാൽ എന്നെ തടയരുത് രണ്ടാമത്തെ ഷർത്ത് പകലിലെ എന്നെ ജോലി എടുപ്പിക്കാവൂ രാത്രി എന്നെ ഫ്രീ ആക്കി തരണം മൂന്നാമത്തത് എനിക്കൊരു റൂം തരണം ആ റൂമിൽ വേറെ ആളും കിടക്കാൻ പാടില്ല നിബന്ധനകൾ സ്വീകരിച്ച് അടിമന വാങ്ങി സജമാനൻ പൊരെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ പറ്റുന്ന റൂം ഏതാന്ന് നോക്കിക്കോ അടിമ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നോക്കിയിട്ട് ആരും ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു പഴയ റൂം കണ്ടു 
അത്ര വലിയ പുരോഗതി ഒന്നുമില്ല അടക്ക സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു പഴയ റൂമാണ് അത് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ യജമാനം ചോദിച്ചു ഇതൊരു പഴകിയ റൂമല്ലേ ഇതെന്തിനാ നിനക്ക് അടിമ പറഞ്ഞു പഴകിയ റൂമാണ് പരിപാലിക്കാൻ നല്ലത് പഴകിയ റൂമ് പരിപാലിച്ചാൽ അത് വല്ല നല്ല റൂമായി വരും അതാണല്ലോ പരിപാലിക്കേണ്ടത് പരിപാലനം കിട്ടി പിന്നെ പരിപാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്നോളാം അതേ ഈ അടിമ രാത്രി ആ റൂമിലേക്ക് പോകും ആരോടും അങ്ങോട്ട് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ യജമാനൻ രാത്രി സമയത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നല്ല കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാനീയം കൊണ്ടുവരും അതേ അദ്ദേഹത്തിന് പാട്ടുപാടാൻ പറ്റുന്ന ജോലിക്കാരെയും കൊണ്ടുവരും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാനീയം കുടിക്കും അവരെ കൊണ്ട് പാട്ടുപാടിപ്പിച്ചൊന്ന് സുഖിപ്പിക്കും അത് യജമാനന്റെ റോളാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് യജമാനൻ ഒരു രാത്രി ഇങ്ങനെ റൂം ചുറ്റിക്കറങ്ങുമ്പോ ഈ കുട്ടി താമസിക്കുന്ന റൂമിലേക്കൊരു നോട്ടം നോക്കി യജമാനൻ കാണുന്നത് ആകാശഭാഗത്ത് നിന്നൊരു നൂറിന്റെ ഒരു വിളക്ക് ആ റൂമിലേക്ക് അങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഈ ഗുലാം അടിമ സുജൂതിലാണ് അതേ സുജൂതിൽ കടന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നത് നെറ്റിവെച്ച് അള്ളാഹനോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ എന്റെ എന്റെ യജമാനന് പകലിൽ ജോലി എടുക്കാൻ നീ എന്നെ നിർബന്ധിപ്പിച്ചല്ലോ പകലിൽ എനിക്ക് ജോലിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പകൽ സമയം മുഴുവനും നിനക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യും പകലിൽ എന്റെ യജമാനന് ജോലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് രാത്രിയെ എനിക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി ഇത്രയും സമയം ഞാൻ നിന്റെ ഹിതുമത്തിലായി വരുന്നത് പകലിൽ യജമാനന്റെ ഹിതുമത്തിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാരണം നീ സ്വീകരിക്കണേ അമ്മോ അന്നത്തെ രാത്രി മുഴുവനും യജമാനൻ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഫജറ് വെളിവാകുന്നത് വരെ ആ പ്രകാശം ആ വളക്ക് റൂമിലേക്ക് അങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫജറ് വെളിവായപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സുബിഹി നിസ്കരിക്കാൻ പുറത്തു പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നേരം വിളക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതാ വിടവുണ്ടായിരുന്ന മച്ചിന്റെ ഭാഗം കൂടി നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് ഈ കണ്ടത് നൂറ് ഇവിടെയുമുണ്ട് അവിടെയും ഉണ്ട് ബർസഹിയ ലോകത്തുമുണ്ട് നിസ്കാരമല്ലേ അമല് ആ അമലിന് നൂറ് എത്രമാത്രം വലുതാണ് പിറ്റേന്ന് യജമാനൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ നമ്മുടെ അടിമൊരു സാധാരണക്കാരനല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ അടിമയുടെ റൂം വീക്ഷിക്കുമ്പോ ആ റൂമിലേക്കൊരു വെളിച്ചം തായോട്ടിറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം സുബിഹിവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം അതാ ഭാര്യയും പോയി നോക്കുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് കാണുകയാണ് സുജൂതിൽ റബ്ബിനോട് മുനാജാത്തിൽ ഏറെ കടിയുന്ന അടിമ സുജൂതിൽ നിന്ന് തലയുയർത്തിയിട്ട് അത്തഹിയാത്ത് കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിയിട്ട് സുബിഹി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന രംഗം വരെ മുകളിൽ നിന്ന് തായോട്ടൊരു നൂറാണ് നിസ്കാരം വലിയ നൂറല്ലയോ രണ്ടുപേരും ഇത് ദർശിച്ച ശേഷം നേരെ പിറ്റേന്ന് അടിമയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബഹുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സുജൂതിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പരാതിയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പരാതി പകലിൽ എന്റെ യജമാനന് ഹിതുമത്ത് എടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് രാത്രിയെ നിനക്ക് പൂർണമായും ഹിതുമത്ത് എടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാരണം സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ അതുകൊണ്ടത് വേണ്ട അന്തഹുറുല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചു തരാം യജമാനന് പകലിലും രാവിലും രണ്ടു നേരത്തും നിങ്ങൾ ഹിതുമത്തെടുത്തോളൂ ഈ
വിഷയങ്ങൾ യജമാനിൽ നിന്നും ഭാര്യയിൽ നിന്നും കേട്ടപ്പോ എന്റെ സിറവർ അറിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അടിമ അള്ളാനോട് പറഞ്ഞു റബ്ബേ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാറുണ്ട് എന്റെ രഹസ്യം മാർക്കും നീ വെളിവാക്കി കൊടുക്കരുത് നീ എങ്ങനെ വെളിവാക്കി കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്നെ നീ പിടിക്കണേ അമ്മാ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ അടിമങ്ങ് മൗത്തായി പോയി ആ അടിമ കല്ല കൊടുത്ത നൂറ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് യജമാനൻ കണ്ടത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഹാലത്തിലല്ലേ നിസ്കാരം വലിയ നൂറാണ് വനജാത്തൻ യോമൽക്കിയാമ കിയാമത്ത് നാളിൽ അത് വലിയ രക്ഷയാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവർ അവിടെ വിലപിക്കുന്ന വിലാപം ചെറുതല്ല ഖുർആാനത് പറയുന്നില്ലേമുസ്കീൻ സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്കിടയില് പല ചർച്ചകളും നടത്തുന്നവർക്കിടയിൽ ദേശീയ അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നവരോടൊപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും പോലെ ഞാനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിസ്കാരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിലും ഞാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല ില്ലാത്തത് പറയുന്നവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാനും അങ്ങ് പുലമ്പിക്കൊടുത്തു മരണം വരുന്നത് വരെ ഞാൻ അങ്ങനെ കടിഞ്ഞു പോയല്ലോ നരകക്കാരന്റെ വിലാപമാണ് ആ ഹദീദിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പതിവായി നിസ്കരിക്കാത്തവർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമുള്ള മുസ്ലിമുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്ന പെരുന്നാൾ മുസ്ലിമുണ്ട് അല്ലെങ്കിലോ അസുഖം മാത്രം വന്നാൽ നിസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിമുണ്ട് അല്ലെങ്കിലോ ബാപ്പയും ഭർത്താവ് ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ആളുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ വേണ്ടിയൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് തീർക്കുന്നവരുണ്ടോ ഞാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാ പറയാൻ പോകുന്നത് പതിവായി നിസ്കാരമില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നും നിസ്കരിച്ചില്ല എന്നല്ല പതിവായി നിസ്കാരല്ലേ തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ കലാക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമവും വന്നിട്ടില്ലേ എന്നാലും അവന് വെളിച്ചമായി വരൂല എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണ്ടർതിയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് റമലാലൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരുന്നാക്കൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജുമയൊക്കെ മാത്രം നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുമ്പൊല്ലിയായി നടക്കുന്നവരെ നിസ്കാരം അവർക്ക് നൂറായി വരൂല വലാ ബുർഹാന പ്രമാണമായി കിട്ടൂല വലാ നജാത്തന്യോമൽക്കിയാമ കിയാമത്ത് നാളിൽ അത് രക്ഷക്ക് വരൂല അത് പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ നിർത്തിയില്ല നിസ്കരിക്കാത്തവൻ നാൾ ആരെ സ്വഫിലാണ് എന്ന് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹികളെ മൊത്തം ഉള്ള കാക്കട്ടെ തോന്നുമ്പ നിസ്കരിക്കുന്നവർ നാൾ ആരെ കൂടെയാണ് കാറൂന്റെ കൂടെയാണ് ഇന്നും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടിയിലേക്ക് അടിച്ച് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമി വിഴുങ്ങിയ ആളാണ് കാറൂൻ വിവരല്ലാത്ത ആളല്ല നല്ല വിവരമുള്ള ആളായിരുന്നു വിവരത്തനുസരിച്ചുള്ള ബഹുമാനം ഉണ്ടായില്ല വിവരത്തിനനുസരിച്ച് റബ്ബിന്റെ നിയമം സ്വീകരിക്കുന്നിടത്ത് കിബറ് കാണിച്ചു കാറൂൻ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തല്ലേ കാറൂൻ അല്ല കൊടുത്തത് മുസാനബിയും ഹാറൂ നബിയും കഴിഞ്ഞാൽ തോറാത്തിൽ ഇത്ര വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആൾ ആരാണ് ആ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനാണ് കാറൂൻ മുസാനബി അലൈഹി സലാമിന്റെ കുടുംബക്കാരൻ മുസാനബി അലൈഹി സലാം മുനാജാത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത എഴുപത് ആളുകളിൽ ഒരു മെമ്പറാണ് ഭക്താറ മൂസാ സബീന റജുലല്ലി മീ കാത്തിനാ 
നമ്മുടെ സവിധത്തിലേക്ക് സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് സമയത്തേക്ക് എഴുപത് ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിലൊരു മെമ്പർ ആണ് നിയമം സ്വീകരിക്കാതെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയപ്പോ അവനെയും അവന്റെ കൊട്ടാരത്തെയും ഭൂമിയിലേക്ക് നാം താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു നിമിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഇന്നും അവൻ താഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ സ്നേഹികളെ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചവരെ സവിധത്തില് ഈ നാടിന്റെ പല ഭാഗത്തും മുറൂസ് നടക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ മഹത്തുക്കള കൂടെ സ്വഫിൽ ഇടം വേണോ അവര് നിൽക്കുന്ന സ്വഫിൽ പിറകിലെങ്കിലും നിൽക്കണോ നിസ്കാരം കൂടിയേ തീരൂ അതിന് ശ്രദ്ധ പാലിച്ചേ മതിയാകൂ നട്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ വീണ്ടെടുത്തിട്ട് കലായതൊക്കെ പുതുക്കിയെടുത്തിട്ട് മേലിൽ മൗത്ത് വരെ ഒരൊറ്റ നിസ്കാരവും ഒഴിവാകൂലാന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് അവരെ സ്വഫിൽ ഇടം നേടിക്കോ കാറൂന്റെ സ്വഫിൽ നീ നിൽക്കുമ്പോ നിന്റെ നാട്ടുകാര് കുടുംബക്കാര് നീ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഉസ്താദ്മാര് അനിമീകള് സാധാത്തുക്കള് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് നീ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ട് നിന്നോട് ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിന്റെ വീട്ടിലെ സദസ്സിലും നിന്റെ വീട്ടിലെ മരണത്തിനും നിന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഏർപ്പാടിനും വന്നൊത്തു കൂടിയവര് നിന്നെ കാണുന്നത് കാറൂനിന്റെ സ്വഫിലാകുമ്പോ കൈപിടിച്ചിട്ടവര് ഔലിയാക്കള സ്വഫിൽ ചേർക്കൂല അമ്പിയാക്കള സ്വഫിൽ ചേർക്കൂല ശുഹദാക്കള സ്വഫിൽ ചേർക്കൂല സ്വാലിഹീങ്ങള സ്വഫിൽ കൂട്ടൂല പതിവായി നിസ്കരിക്കാത്തവൻ കാറൂനിന്റെ കൂടെയാട് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരിയായ ഭരണാധികാരി ധിക്കാരത്തിന്റെ ഊക്കുകൊണ്ട് മൃദാക്ഷിണ്യം കുരുന്നുകളെ കൊല്ലാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ വരുന്ന കുരുന്നുകളെ പ്രസവിച്ച അതേ ദിവസം തന്നെ കഴുത്ത് നെരിച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞ ഫിരാവുനില്ലേ അതിനുത്തരവിട്ട ആളല്ലേ മുസാരബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന ആളുകളെ ക്രൂശിച്ച് കൈയും കാലും വ്യത്യസ്തമായി ഛേദിച്ചിട്ട ആളല്ലേ ഫിരാഹുനെമായി കടത്തിയിട്ട് ഇരുമ്പ് പഴുപ്പിച്ചിട്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ വരെ പഴുപ്പിച്ച ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് കുത്തുനോവിച്ചിട്ട് മനുഷ്യത്വം മരവിച്ച രൂപത്തിൽ പെരുമാറിയ ആളല്ലേ ും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഖുർആാന് പറഞ്ഞല്ലോ ഫിരൌനെ പറ്റിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫിരൌൻ കുടുംബത്തിന് നരകം വെളിവാക്കി അള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നു ഈജിപ്തിലുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഫിരൌനെ പോയി കണ്ടോളൂ ചെറിയൊരു മനുഷ്യനാണ് നരബാധിച്ച മുടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെറിയ പല്ലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നഖം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഫിരാവിന് വലിയ ബഹുമാനമല്ല നൽകിയിട്ടല്ല ധിക്കാരികൾക്ക് നരഭോജികൾക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാകാനാ എട്ട് വർഷത്തിലധികമായി സ്വേച്ഛാധിപതിയായിട്ട് തന്റെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ കൊന്നിട്ട് അതിന്റെ ദാഹം തീർക്കുന്ന അവരുടെ രക്തത്തിന്റെ മണം കണ്ടിട്ട് ദാഹം തീർക്കുന്ന ബഷാറുല്ലസതിനെ പോലെയുള്ള സ്വേച്ഛാധിപതികൾക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാകാനാ നിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നീ ഒരു പാഠമാകണം അതിനാണ് നിന്റെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് നിനക്കൊരു ബഹുമാനം തരാനല്ല നിനക്കൊരു പേരും പെരുമയും തരാനല്ല അവരിന്റെ സ്വഫിൽ നിൽക്കണോ പതിവായി നിസ്കരിക്കാത്തവൻ 
തോന്നുമ്പ നിസ്കരിക്കുന്നവൻ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നവൻ ഫിരാവുനിന്റെ സ്വഫിലാണ് സ്വഫിലുമാണ് ഫിരാവുനിനെ ഈ കൃത്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും പ്രേരിപ്പിച്ച ഫിരാവുന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഹാമാൻ കുരുന്നുകളെ കൊല്ലാൻ ഹാമാനാണ് ഉത്തരവിട്ടത് മുസാനബിനെ കൊല്ലാൻ ഹാമാൻ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞു മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കൊല്ലാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആസിയാ ബീവി റതി അള്ളാഹന്ന ആസിയാബീവിന്റെ ഒറ്റ വാക്കാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഖുർറത്തു ഐനു ലീ വലക് ആസിയാബീവിന്റെ ഈമാനാണ് എനിക്കും നിനക്കും എനിക്കും നിനക്കും ഒരു കൺകുളിർമ ആയിക്കോട്ടെ ലാ തഖ്തുലൂഹു കൊല്ലരുത് ആ ഖുർറത്തു ഐനു എന്നുള്ള വാക്ക് ആസിയാബീവിയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ മനസ്സിൽ അത് അങ്ങോട്ട് തറച്ചു പോയി അതേ വാക്ക് ഫിരൌനും ഏറ്റു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഫിരൌന് ഈമാൻ കിട്ടുന്ന മുഫസ്സിരിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രതിവച്ചിരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈമാൻ കിട്ടുമായിരുന്നു ആ അധികാരൊക്കെ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ആ ഭരണത്തിനൊക്കെ നല്ലൊരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അള്ളാഹിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല കൂലിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഫിരൌൻ അത് പറഞ്ഞില്ല ഫിരൌന് ക്ഷമിച്ചു നിന്നതാണ് എന്നാ ശരി എനിക്കും നിനക്കും ഒരു കുളിർമ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് തിരിച്ചൊരു മറുപടി അത് പറഞ്ഞില്ല സഹോദരങ്ങളെ ആ ഫിരൌന് ഇന്നും ശിക്ഷയാണ് നാളിലോ നാളാകുമ്പോ അല്ല പറയും ഫിരൌൻ കുടുംബമേ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചത് പോരാ കടുത്ത ശിക്ഷയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കോളൂ ഹലഫിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണോ സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആരാണ് ഉബയ്യബിന് ഹലഫൻ അറിയുമോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് വസല്ലമ തങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് വെട്ടേറ്റിട്ട് വീണ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കയ്യിലെ വാള് കൊണ്ട് വെട്ടേറ്റ് വീണൊരു ഹതഭാഗ്യനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേ ഒന്നുള്ളൂ അതാണ് ഉബയ്യബിന് ഹലഫ് അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കണമോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റേ ഹദീസിൽ നിസ്കാരം പതിവാക്കിയവർ ആരെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു പതിവായി നിസ്കരിക്കുന്നവർ നബിമാരോടൊപ്പമാണ് ശുദ്ധീഖീങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ശുഹദാക്കളോടൊപ്പമാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളോടൊപ്പമാണ് അവരെ സ്വപ്പിലാണ് നമ്മളെ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ അതിനാണ് ഇവിടെ മഹത്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരെ ചാരത്ത് വന്ന് ഫാത്യഹ ഓതുന്നത് ഒരു വർഷവും മടങ്ങാതെ ഉറൂസിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് അതിന്റെ നേർച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അവരെ മൗലിത് ഓതുന്നത് അവരെ നേർച്ചകളിൽ സജീവമായി സംബന്ധിക്കുന്നത് അവരെ പോലെ ചെറിയൊരു രൂപത്തിലെങ്കിലും ഒരു നിസ്കാരം പതിവാക്കിയിട്ടെങ്കിലും മുന്നിലൊന്നും എത്താനുള്ള തോഫീക്കില്ലെങ്കിലും പിന്നാലെങ്കിലും നിൽക്കാമല്ലോ അവസാനമായി ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ അല്ല നമ്മളെ സദസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ മാരെ പെങ്ങന്മാരെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ കാണാൻ കുതിച്ച് നമ്മെ കാണാൻ വേണ്ടി കരഞ്ഞ് നമ്മെ കാണാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരേ ഒരു നേതാവുണ്ട് ലോകത്ത് അത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് വസല്ലമതങ്ങളാണ് പറക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്നെ കാണാൻ എന്റെ ബാപ്പ കരഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളെ കാണാ നിങ്ങളെ ബാപ്പ കരഞ്ഞു എന്നറിയില്ല പേരക്കുട്ടിയെ കാണാൻ പറക്കാത്ത പേരക്കുട്ടിയെ കാണാൻ നിങ്ങൾ കരയാറുണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജന്നത്തുൽ ബക്കീൽ ഒരു ജനാദ സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു മരത്തിലേക്ക് ചാരി നിന്നിട്ട് നമ്മളെ നേതാവ് പറഞ്ഞില്ലേ വധിത്തു അന്ന 
لو رأينا إخواننا نمودا سهودر اگنان يند کندر اندنگل يند جانا شکنو صحاب تودن چودی چوالا سنا إخوانك يا رسول الله الله عن رسوله جنگل اللي ابدت سهودر اگنان اللہ بل انتم صحابی نگل اندان جرن ماران ششن ماران وإخواننا الذين لم يتو بعدو ين سهودر اگنان لند جان پران جبر ادور بومی لوگت وندت اللہ جان پوئی شیشم ورن نوران قیامت نال ورے ورن نمڑا کانان آگرہن پرگڑی پیچ آشے بچ کھودی بچ سندو شمبرن یا ورے ورن ایدہ آوند محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دنگل جیو دا تین دا وسان گٹت تل ربی اللہ بل پندن دن تنگل آئی چا نمڑا امم آیا لوگ مومنینگل امم آیا آئیش رضی اللہ نیڑا پن نار مڈی تٹیل کڑند شبدم پورت ایک ورن سمیم مبسانی چن چند گنڈنگن یندو پریون نڈین تونی اپو نمک ویڈی نمڈا مادا ون کادڑ پیچ وچ پو اوڈت نمبسان مائی پرنج وسیت امتی اصفلا امتی اصفلا وما ملکت ایمانکم ین سمدائے میں ین سویگری کم نبرے نسکارم پریگڑی کنے نسکارم شردی کنے نسکارم سوچی کنے آنے دا بند وسیعت ننجیٹا دے حول اندڑکل وری آئی دل کانو کبو عرش اند جوٹ لنے دا بند کانو نبیدم دل کانو کبو عبدت اللہم سلیم سلیم ینن پرارتن گٹیٹ ادے سرات اند مگڑ لوڑ پوگم ایرکش پڑان کبو ادو گنڈا نے دا بند سرو پندو نیم گٹا அவிடு தவசான தவசியத் நெஞ்சேட்டீட்டு நுச்காரத்தின் ஒரு சமேத்தும் மஷ்ரத்தராகாதே கடிவின் பரமாவதி முழு நுச்காரங்களும் சந்தபதிப்பிச்சு நம்மலையும் மக்கலையும் பாரிமாரையும் குடும்பத்தையும் ஒக்கே ஆருபத்தில் வழர்த்தி எடுத்திட்டு நுச்கரிச்சு உண்டு ஆகரத்தில் நல்ல اللہمان سلو ورل اللہ نمنا چرتی ترٹے انا بسانی پیکنو بشیت تنیر باگم بولو یتی ٹلیا پکشے سامیم کئی نلو نالے مٹن نالو نلک والو نردنے نلے انگلک شینی پیکن نلیا نند مون وری مدہ چلی تو دعائی لے کڑکن اللہ رنو بدی مٹن لا درکن دنی تن انن اوڑا تن نرکا مدہ چلی تو جان انن دو مدہ چلی اللہ منڈی بہمان تن نرکا مبرنیا انن رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ اور برکت انہوں نے مرسد صلی اللہ قبول آکی ترٹے اللہ رنچ اللہ اصفالاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصفالاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ذر اللہ ریح المصطفی و زد اقامتا به زرت حامیم زاویا ان قلبی کا زلزالی زال الصلاة والسلام رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حامیم 
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله شل شريعة ولا طف شل إذ الشريعة شرعة الشافعي أنفو آديك الأفشال شال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ARIN madam موسیقی Allah Anak ni kabul aku terane Allah, uribad wajib lengan naranja beran maafkanal gane Allah, doa aku nde parerim jenggal doa biarti cu, rabbe jenggal yaitu do tadi arhar ayat gundal lya, jenggal karya jenggal anar haran, urik kadimu mersesiu mila ata miskin maran, ilmu memalu mila anak kum korabul la beran, ni mahatam nalgia mahadi uda cairat tebac, jenggal do tu gudum bo. வரிய மாத்தும் நிங்கள துவாக் நிங்கள் கிலபிக்கும் அன்ன பூர்ன விஷ்வாசம் உண்டு நீ சுகிரிக்கனே அல்லா ஆரல்லாம் நீ மஜிலி சிலத்தி சொதக்ககல் சேது சம்பாவனகல் சேது சானித்தியம் கண்ட அரியிச்சு அது போலத்தன்னே நேரத்த தங்கள் ஆப்பையுட தங்கள் பாப்பையுட திக்கிரிலும் சலாத்திரும் நசியத்திரும் சம்பந்திச்சு இவட வந்து சியாரத்து சேது ஆரல்லாம் உண்டோ என்னுல்லாவர்க்கும் மாதியுட 
ലോകത്തും ഞങ്ങളെ ചേർത്തി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വൈകല്യങ്ങൾ മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാ സത്താറുൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ അയ്പുകൾക്ക് നീ സത്തറ് ചെയ്യണേ അള്ളാ പാപഭംഗിനമായ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തോടെ ഞങ്ങളെ നീ മൗത്താക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അഫൂവ് തന്ന് ഇഹ്ലാസു ഏറ്റി തന്ന് വറവയേറ്റി തന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ നിസ്കാരമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹാലത്തിലും അത് വിടാതെ മൗത്തിന്റെ നേരം വരെ ഭംഗിയായി കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകണേ അള്ളാ സ്കാരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഹ്ലാസു ഏറ്റി തരണേ അള്ളാ ഖുഷൂയേറ്റി തരണേ അള്ളാ മഹാന്മാരെ കരിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം ഞങ്ങളത് വായിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അവരൊരൊറ്റ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് അവർ ചെയ്യും പോലെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരായി ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് അതിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിത്തരണേ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കുന്ന അമലുകൾ തരണേ അള്ളാ ഇൽമ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറവാണല്ലോ നാഫിയായ ഇൽമ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ ഇവിടെ ദീനി ഹൃദമത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഷെയ്ഖുന താജു ഷരിയ ഉസ്താദ് അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഇമ്മത്തും ഇസ്സത്തും മുത്തരോത്തരം ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മജീദ് ഉസ്താദ് മറ്റു ഉസ്താദ്മാരെ നേതാക്കൾ ഇവിടെയുള്ള മഹല്ല ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികൾ ഈ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന വളണ്ടിയർമാർ സേവകന്മാർ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഹൃദമകൾ നിർവഹിച്ചോ ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അതുകൊണ്ടൊക്കെ കാരണമായി ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അള്ളാ നല്ലവരിൽ ചേർത്തി തരണേ അള്ളാ നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഓർക്കുന്ന കൽവിന്റെ ഉടമകളാക്കണേ അള്ളാ ഫാസിഫീങ്ങളും ഫാജിരീങ്ങളും മുനാഫിക്കുകളിലും ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെയോ ശിഷ്യന്മാരെയോ സന്താന ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ഒരാളെയും വിധേത്തുകാരാക്കല്ലേ അള്ളാ വിധേത്തുകാരിൽ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ വിധേത്തുകാരിൽ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നല്ല ഫിയത്തുള്ള കാലത്ത് തന്നെ മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജുമ്രകൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സിയാറത്തിന് തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ കാണാൻ യോഗ്യത തരണേ അള്ളാ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി സുന്നത്തുകളെടുത്ത് ഹിബ് വെച്ച് അവിടുത്തെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാണ് സാധിപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കല്ലേ അള്ളാ നടക്കാതെ ഞങ്ങളെ പിടിക്കല്ലേ അള്ളാ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എല്ലാ ഹക്കുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മുക്തി നൽകണേ അള്ളാ ഒരാളോടും ഒരു ഹക്കും ബാക്കിയാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മൂത്താക്കല്ലേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിൽ സ്വലാഹിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ശിഷ്യന്മാരിൽ സ്വലാഹിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ സദാ യാത്രക്കാരാണ് നിന്റെ ഹിഫുൽ ഹിമായത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മഹാന്മാരുടെ മതതും കാവലും തരണേ അള്ളാ ഒരു രംഗത്തും ഒരാളെ മുന്നിലും ഞങ്ങളുടെ എത്രയോ സ്നേഹികൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ കാരണമായി വർത്തിച്ച പലരും പലരും ഉണ്ട് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഹൈറ് നൽകണേ അള്ളാ മോമിനീങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ ഒത്തുകൂടിയ മജിനിസ് ആണത് ഇബാക്കല്ലേ അള്ളാ രോഗികളുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ചവർ വരെ ദ്വാ കൊണ്ടറിയിച്ചവരുണ്ട് ഈ മഹാദിയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ായ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാകാൻ ഊർജം നൽകി ചെറിയ നാളു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ ആരെല്ലാം സഹായിച്ചോ രോഗികളുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ മൗത്തായവരുണ്ട് മർഹമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്ന ഒരു സമയം നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇല 
موسیقی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ تعالی وسلم على خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت اما صفون وسلامنا المرسلین